மார்னிங் பார்த்து அதை தண்ணி தான் பார்க்க போகிறோம் மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம் எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சீசன் கூட இது முடியுது உங்களுக்கு ஓகே அதாவது காலைல என்ன பார்த்தோம்னா லிமிஸ்டேட் ஆஃப் கொலாப்ஸில் சீரை பற்றி பார்த்தோம் ஓகே அதில் பேசிக்க கான்செப்ட் பேசிக்கணும் சொல்கிறத விட கான்செப்ட் எல்லாமே சொல்லியாச்சு எல்லாமே சொல்லியாச்சு எல்லாமே சொல்லியாச்சு டெக்னிக்கலாக வ நோட்ஸ் கொடுக்குறது தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதிகமாக அதுக்கடுத்து ப்ராப்ளம் அதுக்கடுத்து தான் ஃபார்முலா கேட்குறாங்க அப்போ இந்த ஆர்டரில் தான் நீங்கள் வந்து இது ரிவிஷன் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு படித்தாலும் அதுக்கடுத்து ரிவிஷன் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ உங்கள்கிட்டே கேட்குறேன் பாருங்கள் ஆரம்பிச்சிடுறேன் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடுறேன் அதாவது சிஎஸ் ஸ்ட்ரெண்டு ஸ்ட்ரெண்டு தான் படிக்கிறேன் சிஎஸ் ஸ்ட்ரெண்டுங்கிறது எதாவது சார் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு ஃப்ளெக்சரல் மெம்பரில் ஒரு பெண்டிங் மெம்பரில் சிஎஸ் ஸ்ட்ரெண்டுங்கிறது எப்படி இருக்கும் சார் சிஎஸ் ஸ்ட்ரெஸை எதிர்த்து நிற்கிறது டவு வி எதிர்த்து நிற்கிறது தான் சிஎஸ் ஸ்ட்ரெண்டு அதாவது சிஎஸ் ஸ்ட்ரெண்டு இதை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று டவு சியாக பிரிக்கலாம் இன்னொரு டவு சி மேக்ஸாக பிரிக்கலாம் சிஎஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது டவு சியை குடிக்க சாரி டவு வியை குடிக்க கூடியது புரியுதான சொல்லணும் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ சிஎஸ் ஸ்ட்ரெண்டுங்கிறது எதை சார்ந்திருக்கலாம் உங்களுக்கே தெரியும் மார்னிங்கே சொல்லியிருப்பேன் எதை சார்ந்திருக்கும் அதாவது இது ரெண்டாக பிரி இந்த சிஎஸ் ஸ்ட்ரெண்டுக்குள்ளே என்னென்ன ஸ்ட்ரெண்ட் இருக்கும் ஒன்று கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரெண்ட் இருக்கும் கம்ப்ரெசிவ் சிஎஸ் ஸ்ட்ரெண்ட் இருக்கும் சீரை பற்றி தான் பற்றி பேசுகிறோம் அந்த டாபிக்கில் கம்ப்ரஸிவ் சீர்ஸ் வந்து இருக்கும் அதுக்கடுத்து இன்னொன்று என்ன இருக்கும் டென்சை சீர்ஸ் எடுத்து இருக்கும் ஓகே கம்ப்ரஸிவ் சீர்ஸ் எடுத்த காலையில் எப்படி சொன்னேன் இது எப்படி சொன்னான் கம்ப்ரஸிவ் சீர்ஸ் இருந்த டவுஸ் டவுசி மேக்ஸ் அதாவது இது எப்படி சொன்னோம்னா மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் பெர்மிஸ்புல் சிஎஸ் ஸ்ட்ரெஸ்னு சொல்லலாம் அப்படி மேக்ஸிமம் சிஎஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லலாம் மேக்ஸிமம் சிஎஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அதுக்கடுத்து டென்சில் சிஎஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறத எது சார் சிஎஸ் எது சார் சொல்லுவோம் டென்சில் சிஎஸ் ஸ்ட்ரென்த்த டவுசி அதாவது பெர்மிசிபிள் சிஎஸ் ஸ்ட்ரெஸ் சார் சிஎஸ் ஸ்ட்ரென்த் அதான் பெர்மிசிபிள் சிஎஸ் ஸ்ட்ரெஸ் பெர்மிசிபிள் பெர்மிசிபிள் இதில் வந்து எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க சார் டவுசி எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு டவுசி மேக்ஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணி எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி சிஎஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே இப்போ சொல்லுங்கள் டவுசி மேக்ஸ் அதாவது மேக்ஸிமம் சிஎஸ் ஸ்ட்ரெஸ் எதை சார் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஆ அதாவது டிபென்ஸ் இது எக்ஸாம்பிள் கேட்டது தான் டிபென்ஸ் அப்பா அதாவது எப்சிக்கு தெரியும்ல உங்களுக்கு எப்சிக்கேனா கேரக்டரைஸ் வந்து இது எதுக்கு வரும் காங்கிரீட்டுக்கு வரும் ஓகே இதோட யூனிட் எப்படி இருக்கும் நியூட்டன் பார் எம்எம் ஸ்கேடு அதுக்கடுத்து இந்த வேல்யூ இதுலேயே இது எடுப்போம் டேபிள் நம்பர் நான் டேபிள் சிக்கியே கொடுக்குறேன் டுவெண்ட்டி கொடுக்குறேன் இதை எழுதிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கடுத்து டவுசி அதான் பெருமிசிபிள் சிஎஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இது எதை சார் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் டிபெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆன் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கா ஒன்று பர்ச பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டென்சல் ரீம்பர்ஸ்மெண்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டென்சல் ரீம்பர்ஸ்மெண்ட் எப்படி சொல்லுவோம் டி சப்ஜெக்ட்ஸில் டின்னு சொல்லுவோமா டிங்கிறது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிங்கிற டென்சல் ரீம்பர்ஸ்மெண்ட் அதாவது எப்படி சொல்லுவோமா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டென்சல் ரீன்பர்ஸ்மெண்ட் புரியுதா இதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இன்னொன்று இருக்கு இன்னொன்று எது கிரேடா காங்கிரீட் ஓகே இதோட யூனிட்டு நூட்டன் பர் எவம் ஸ்கைடு இதோட டேபிளேஷன் எதுலேருந்து எடுப்போம் டேபிள் நம்பர் நைன்டீன் கொடுப்பேன் லாஸ்ட் டேபிளேஷன் கொடுக்குறேன் இப்போ அடுத்து இப்போ இது நல்லா பார்த்துக்கிட்டிங்க டேப்ளேஷன் கொடுக்கணும் நான் இப்போ கொடுக்கல அதுக்கு நான் நேராக வரும்போது நான் கொடுக்குறேன் அது பெரிய டேப்ளேஷன் வரும் எடுத்து கொடுத்துட்டு போவோமா சரி ஓகே சார் இப்போ பெரிய டேப்ளேஷன் வேணால் டவுசி மேக்ஸுக்கு கொடுக்குற பாருங்கள் டவுசி மேக்ஸில் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க சார் 
மேக்சிமம் சிஎஸ்எஸ் வந்து எம் டுவெண்ட்டி கிரேடுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு வெளியே கேட்டுருக்காங்க நீங்கள் இதை மனப்படம் பண்ணி தான் ஆகணும் நான் கொடுக்குற ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அதாவது டேபிள் நம்பர் டுவெண்ட்டி மேல கிரேடா காங்கிரீட் எழுதிக்கிறேங்க கிரேடா கான்கிரீட் கொஸ்டின் நான் கேட்பேன் ஆசை அன்னைக்கு கான்கிரீட் நான் மார்னிங் நடத்தின இதுல இந்த சீரோத்தையும் கேட்பேன் நான் ஃபுல்லா டவுசி மேக்ஸ் இந்த கிளாஸ் சேர்த்து கேட்பேன் கவனமா இருங்க கிரேடா காங்கிரீட் வந்து எதுல எது கொடுத்துருப்பாங்க கொடுக்கல எம் பிப்டீன்ல ஆரம்பிச்சு எம் ஃபார்ட்டி வரையும் கொடுத்துருப்பாங்க எம் பிப்டீன் எம் டுவெண்ட்டி எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம் தேர்ட்டி எம் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம் ஃபார்ட்டி அண்ட் எப்போ எம் ஃபார்ட்டி அண்ட் எப்போ வர்றதுக்குனா அது எம் ஃபார்ட்டி ஒரு வெளியே எடுத்து தரலாம் எம் ஃபிஃப்டீனுக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது டவுசி மேக்ஸ் நியூட்டன் பிரைம் ஸ்கேடு இது டூ பாயிண்ட் எயிட் இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ இந்த வேலை மனப்படமாக இருக்கும் இந்த டெவலப்மெண்ட்ல இருந்து சொல்லி தெரியுமா எல் சப்ஜெக்ட்ஸ் டி ஸ்மால் டி அங்கே டவு பிடி வான்ஸை சொல்லியிருப்பேன் அதுக்கும் அந்த டேபிள் சார் மனப்படமாக இருக்கணும் அப்போ இவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க இவ்வளவு பிரிசா மனப்படம் வருதுன்னா ஒன்றும் இல்லை மேக்ஸ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் டேபிள் இது மூணுக்குள்ள தான் சுற்றுவாங்க நீங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து வச்சுக்கிறீங்க சப்போஸ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னா அட்லீஸ்ட் எம் ஃபிஃப்டீன் எம் டுவெண்ட்டி எம் டுவெண்ட்டி ஃபைனா அட்லீஸ்ட் மனப்படமாக இருக்கணும் இது எல்லாத்தையும் ஒரு வேலை கொடுத்து கேட்பாங்க புரியுதா சார் இங்கே எக்ஸாமில் போயிட்டு டவுசி மேக்ஸுங்கிற சிம்பிளை கொடுத்து இதோட வேல்யூ எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு எவ்வளவு அப்படின்னா கேட்க மாட்டாங்க கேட்டுக்கிறது மேக்ஸிமம் சிஎஸ்எஸோட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கும் எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கங்கிரட்டுக்கு அப்படி தான் கேட்பாங்க ஓகேவா ஓகே இப்போ இந்த டேபிள் எஸ் போட்டுக்கோங்க எம் சார் டேபிள் நைன்டீன் வந்து நான் அப்புறம் கொடுக்குறேன் அது பெருசாக வரும் அது எக்ஸாம்ல நான் கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி உங்களுக்கு கொடுப்பேன் இது எக்ஸாமில் கேட்பாங்க இதில் ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ கேட்பாங்க இந்த டேபிள் எஸ்னு பார்க்கணும்னா அப்புறம் டவு பிடி டெவலப்மெண்ட்ல இருந்து டவு பிடி இருக்குல்ல அதுக்கு ஒரு டேபிள்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் அதே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே மேக்ஸிமம் எம் ஃபிஃப்டீனில் ஆரம்பிச்சு எம் டுவெண்ட்டி வரையும் பார்த்தா போதும் சார் எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரையும் பார்த்தா போதும் ஃபஸ்ட்டு மூணு கேள்வி பார்த்துக்கிறேங்க அதுக்கு மேலேனா கேட்குறது பாசிபிலிட்டி கம்மி தான் ஆனால் நீ பார்த்துக்கணும் அதுவே கேட்க மாட்டான்னு சொல்லலை கஷ்டமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க ஃபஸ்ட்டு மூணு கேடை பார்த்துக்கிறீங்கன்னு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் சார் அடுத்து இப்போ உங்களுக்கு அவ்வளோ கஷ்டம் வராது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து எனக்கு நான் வச்சா போதும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் விட ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ கூட்டி என்ன வரும் எல்லாம் மூணோட தான் இருக்கும் பாருங்கள் மூணு கூட்டினா டூ பாயிண்ட் எயிட்டு அதோட மூணு கூட்டினா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சார் புரியுதா சார் அதனால் அவ்வளோ பெரிய கஷ்டம்னா உங்களுக்கு வராது நீங்கள் பார்த்தாவே உங்களுக்கு புரியும் அதில் தான் இருக்கேன் இல்லாட்டி எல்லாத்தையும் மூணு மூணு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் வச்சுக்கிறேங்க மேலோட கிரேடை ஏன் வச்சுக்கிறீங்க எம் ஃபிஃப்டீனில் ஆரம்பிக்கிறது அஞ்சு அஞ்சாக கொடுத்துறேன் அப்ப இதுல மூணு கூட்டா டூ பாயிண்ட் எயிட் இது மூணு கூட்டா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்னு இது மூணு கூட்டா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் அஞ்சு கூட்டு தான் கம்மி இது மூணு கூட்டா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இது மூணு கூட்டா ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ சார் புரியுதா சார் மனப்படமே பண்ண வேண்டியதில்ல இதே நேரத்துல முடிஞ்சிருச்சு எல்லாமே அவ்வளவுதான் ஓகே அதாவது தனி இண்டிவிஜுவலா பார்க்கும்போது பிரச்சனை இருக்காது சார் தனித்தனியா பார்க்கும்போது அது வரும் இது சார் வேற மாதிரி எங்களுக்கு நாம வச்சுக்கிறதுக்கு எப்படி சார் மனப்படம் வரல நான் மனப்படம் பண்ண எக்ஸாம்பிள் மறந்து போச்சு ஆனா அது கேட்டுட்டாங்க இது அப்படின்னா இந்த பாடல போட்டா வந்துடும் அதாவது டவுசி மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ரூட் எப்சிக்கு சார் புரியுது என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு இப்போ எம் டுவெண்ட்டி எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுக்குள்ள போடுங்க அஞ்சு வரும் ஐரண்டா பத்து ஆறுனா பதினெட்டு பத்தொம்போது ஒன்னா சாரி ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ வெளியே எடுத்தா அஞ்சு அப்போ பத்து ஒன்னா ஐயாயிரம் முப்பது முப்பத்தி ஒன்னா மூணு புள்ளி ஒன்று ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்ன வருது வந்துருச்சா த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்று வந்துருச்சா மூணு புள்ளி ஒன்று ஜீரோ சார் புரியுதா ஓகே இது இப்படி நீ ஏன் வச்சுக்கலாம் சார் நான் கிரேட்னா நான் வச்சுக்க முடியல சார் ஒரே ஃபார்முலா போட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே அடுத்து இது எப்போனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பத பதினஞ்சு பதினாறு பக்கத்தில் இருக்கு இந்த மாதிரியான வேல்யூ வரும்போது பிரச்சனை இருக்காது முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தாறு பக்கத்தில் இருக்குது அது பிரச்சனை இருக்காது இன்டர்மீடியட்டாக இருக்கும்ல இருபது முப்பது நாற்பது அதுனா தலைவலியாக இருக்கு ஓகே அதுக்கு நீங்கள் மனப்படாமல் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஓகே இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம்
டயகனால் டென்ஷன் எப்போ சார் ரேக்கில் வந்து சார் சேஃபாக இருக்கேன் ஆ நீங்கள் என்ன கவனிச்சிங்க ஆ டவ்வியோட டவுசி மேக்சிமமாக இருக்கணும் இல்லை டவுசியோட டவ்வி வந்து கம்மியாக இருக்கணும் புரியுது என்ன சொல்கிறேன்னா ஓகே இப்போ அடுத்து அடுத்து என்ன சொல்கிறேன்னா டூ பி சேஃபி டயக்னல் கம்ப்ரஷன் டயக்னல் கம்ப்ரஷனா டவ்வியோட கம்பேர் பண்ணலாம் டவுசி மேக்ஸோட கம்பேர் பண்ணலாம் ரெட்லேயும் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா டவ்வியோட டவ்விங்கிறது டவுசியோடையும் டவுசி மேக்ஸோடையும் கம்மியாக இருக்கணும் சார் புரியுது என்ன சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே அப்போ டூ பி சார் எல்லாரும் புரியுதானே அதே கண்டிஷன் புரியுது தான் சேஃப் புரியுது என்ன சொல்றேன்னா ஓகே இப்படி தான் சேஃப் இதை விட இது கூட இருக்கணும் அப்ப டேக்ல கம்ப்ரஷன் சேஃப் இதை விட இது கூட இருக்கணும் டேக்ல டென்ஷன்ல சேஃப் அப்ப இதை விட இது ரெண்டு கூட இருக்குன்னா டென்ஷன்லயும் சேஃப் டேக்ல டென்ஷன்லயும் சேஃப் டேக்ல கம்ப்ரஷன்லயும் சேஃப் அப்ப இப்படி இருக்கக்கூடிய பேப்பரா இப்படி நீங்க புடிச்சு இழுத்தாலும் அது என்ன ஆகாது பிரேக்கிங் நடக்காது சார் புரியுது என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ ஒரு வேலை டவ்வியோட டவுஸ் அதிகமாக இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம என்ன செய்யணும் மினிமம் சீர் இம்பர்ஸ் மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணணும் புரியுது நான் சொன்னேன் விஎஸ்சி ஈக்குவல் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃபோ ஏஎஸ்வி இதோட போய் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு பி இன்ட்டு எஸ்வின்னு போடணும் ஓகேவா நான் சொல்கிறேன் பாருங்க நான் போடுறேன் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஃபைவ் தான் அதே டிசைனுக்கு வெட்டிக்கலு வெண்டப்பு இன்க்ளைண்டு மூணு பார்ப்புலாம் இருக்கும் அந்த மூணில் என்ன கண்டிஷன் அது எந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம்னா நான் நடைமுறையில் வந்து வெட்டிக்கல் பாடம் தான் எடுத்துக்கிறோம் வெண்ட பாடம் இங்கிலீஷ் பாடம் ஏன்னா தியரட்டிக்கல் போர்ஷனில் படிப்போம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்வில் வந்து ஆப்ஷனில் அடிக்கிறதுக்காண்டி ஆனால் ப்ராப்ளத்தில் கூட கேட்க மாட்டாங்க எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் இப்போ வேணா பார்வில் கேட்கலாம் அவ்வளோதான் பார்ப்போம் ஓகே அவன் இப்போ சொல்லியாச்சு இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட தான் கேட்க போகிறேன் இப்போ அடுத்து இதே இதெல்லாம் கொஸ்டின் ஏரியா தான் இது எப்படி சுற்றி சுற்றி கேட்கலாம்னா இப்போ கேஸ் நம்பர் ஒன் இதை விஷயத்தை இப்படி மாற்றி கொடுக்குறேன் ஒரே விஷயம் தான் இப்போ நாமினல் சீஸ்டஸோட டவ்வியோட டவுசி கூட இருக்கு இப்போ நமக்கு சிரப்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டியது இல்லை இப்போ கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா சிரப்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண தேவையில்லை இருந்தாலும் என்ன செய்யணும் ஒரு மினிமம் ரெயின் பர்சன் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் சார் புரியுது என்ன சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு டவ்வியோட டவுசி கூட இருந்துச்சுன்னா அது சேஃபாக இருக்குன்னு அர்த்தம் சிரப்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ண தேவையில்லை தான் சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் நம்ம என்ன செய்யணும் மினிமம் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க கோடு புக்கில் அதாவது கோடு வந்து நாமினல் ரெயின் பர்சன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுங்க அதாவது மினிமம் சிரப்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க புரியுதா அப்போ இந்த கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா No need of shear reinforcement இல்ல சிரப்ஸ் ஏதோ ஒன்னு சிரப்ஸ் ஆனா அது என்னதான் உங்களுக்கு வந்து தேவையில்லை சிரப்ஸ் தேவையில்லைன்னு சொன்னாலுமே ரியல் லைஃப்ல சிரப்ஸ் இல்லாம நீங்க பாத்திருக்கீங்களா ஏதாச்சும் ஒரு பீமா வெறும் மெயின் பத்தி இருக்க மாதிரி கட்டியிருக்காங்க வாங்கியாச்சு சிரப்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாம அப்படி எந்த பீமே நீங்க பாத்துருக்க மாட்டீங்க எங்கேயுமே நான் ஒரு லிண்டல் கடிச்சு போடக்கூடிய பீமா இருக்கட்டும் பிளிந்தி பீமா இருக்கட்டும் அதோட சிரப்ஸ் வந்து மினிமம் அது தகுந்த மாதிரி சைஸ் போட்டு தான் கொடுத்துருப்பாங்க புரியுது என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு ஓகே அப்ப மினிமம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் மினிமம் ரெயின்பர்ஸ் மட்டும் அதாவது மினிமம் சிரப்ஸ் வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம் என்ன டவ் யூட டவுசி கூட எடுத்தாலுமே அது என்ன கூடல் ப்ரொவிஷன் தான் அதாவது பட் பேக்கெட் எழுதிக்கிறீங்க அக்கார்டிங் டு கோடு கோடு படி அதாவது மினிமம் சிரப்ஸ் போடுறோம்ல அதான் நாமினல் ரீம்பர்ஸ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அது பேர் நாமினல் நாமினல் ரீன்போர்ஸ்மெண்ட் ப்ரொவைடட் சார் சார் புரியுதா ஓகே இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்கு ஏன் நம்ம சுற்றி சுற்றி கொடுக்குறேன்னா கொஷினை பார்க்கும்போது தான் புரியும் இப்போ நீங்கள் கொஷினை பார்க்கும்போது மண்டே பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது அப்போ நோட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ஆன்ச
நான் எந்த கொஸ்டின் சொல்றேன் டிஎன்பிசி அந்த கொஸ்டின் சொல்லல இப்ப டெஸ்ட்டுக்கு யூனிட் டெஸ்ட் கொடுப்போம்ல அந்த கொஸ்டின் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் எனக்கா அங்கே நீங்க ஒழுங்கா பேஸ் பண்ணாதான் அங்கே அந்த எக்ஸாம்ல அந்த கொஸ்டின் ஈஸியா அடிக்க முடியும் அப்ப டவுவியோட கௌசி கூட இருக்கு இப்படி வந்துருச்சு இந்த கண்டிஷன் அப்படி இருக்கு உள்ட்டா ஆயிடுச்சு அப்புறம் என்ன சார் இருக்கா அப்ப ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இருக்கேன் அதாவது சேர் கொடுக்குற மாதிரி வரும் ரீடிசைன் பண்ணலாம் அதாவது எப்படி சொல்லலாம்னா கிராக்கா அப்படி கிராக்ஸா பார்முடியன் எது சார் இப்படி கேட்பாங்க கிராக்ஸ் பா அதாவது டவ் கூட இருந்துச்சுன்னா அப்ப கிராக் அடிக்க போது தெரிஞ்சு போச்சு அதை இன்னும் இண்டிப்டா கேட்கறான்னு வச்சுக்கிறேன் ஜஸ்ட் டவ்யே டவுசியோட தான் கவர் பண்ணியிருக்காங்க அப்ப எதனால கிராக் வரும் கிராக்னல் டென்ஷன்னாலயா கிராக்னல் கம்ப்ரஷன் இல்லையா அப்படி ஆப்ஷன் கொடுத்து தான் எப்படி அடிப்பீங்க கிராக் உருவாலும் கன்ஃபார்ம் ஆஹ் டயக்னல் டென்ஷன்னால டவுசி மேக்ஸ் கம்பேர் பண்ண போது தான் டயக்னல் கம்ப்ரஷன் வரும் சார் புரியுதா சார் இது நீங்க ரொம்ப நாள் நீங்க புலப்பிக்க வேண்டியது இல்லை இங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒருது எதுக்கு நான் தெரியாமையா கொடுத்துட்டு வந்தேங்க நீங்க என்ன கொடுத்துருப்பேன் டவுசி மேக்ஸ் வந்து எதுல கம்பேர் பண்ணியிருப்பேன் டிபென்ஸ் அப்பான் எஃப்சிகே ஒன்லி காங்கிரேட் அப்ப காங்கிரேட்னா காங்கிரேட்ல என்ன நடக்கும் டயக்னல் கம்ப்ரஷன் தானே கம்ப்ரஷன் தானே சார் அப்ப டவ்யோட டவ் டவ்யோட டவுசி மேக்ஸ் கூட இருக்கணும் அப்ப அப்படி கூட இல்லாட்டி டயக்னல் கம்ப்ரஷன் வந்து உள்ளுக்குள்ள அடைஞ்சிரும் அதனால கிராக் அடிக்கும் இப்ப இதை விட எடுத்து கூட போச்சுன்னா டயக்னல் கம்ப்ரஷன் வந்து சேஃபா இருக்கும் அதனால கிராக் அடிக்காது சார் புரியுதா சார் ஓகே இங்க பாருங்க டவுசி எதுக்கு சொன்னதே டிபென்ஸ் அப்பான் ஸ்டீல் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு தான் கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்டீல் தான் பர்சன்டேஜ் டென்சல் ரீம்பர்ஸ் மட்டும் அப்ப ஸ்டீல் என்ன இருக்கு டென்ஷன் கிராக் தானே அப்ப டவ்யோட டவுசி வந்து கூட இருக்கணும் அப்படி கூட இல்ல அப்படின்னா டென்சன் டயக்னல் டென்சன் கிராக் அடிக்கும் இப்படி கூட இருக்கு டவுசி கூட ஆயிடுச்சுன்னா கிராக் அடிக்காது சார் புரியுதா சார் என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு இதுக்காண்டி கீழே தான் நோட்ஸ் கொடுக்கணுங்கிற தேவையில்லை இங்கே நீங்க பார்த்து முடிவு பண்ணிடலாம் சரி யோசிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் பிரிச்சு பிரிச்சு எல்லா இடத்துலயும் எழுதுறேன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் இல்லை ஓகே இப்ப அடுத்து அப்படியே கிராக் சார் பாருங்க எதனால சார் டவுசியோட தான் கம்பேர் பண்ணிருக்கேன் டவ்யே அப்ப டவ் தான் கூட போயிருச்சு டவுசியோட அப்ப ரீடியூசன் பண்ண போறோம் கிராக் உருவாகுது அதனால ரீடியூசன் பண்றோம் அந்த கிராக் எதனால டெவலப் ஆகுது டயக்னல் டென்ஷன் கம்பேர் பண்ணி படிச்சீங்கன்னா மனப்படமே பண்ண வேண்டியது இல்லை அதுதான் சொல்றேன் இப்ப டவுசினா பர்சன்டேஜ் டென்சல் ரீன்பர்ஸ் பண்ண டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு அப்ப டென்சல் ரீன்பர்ஸ் பண்ணா ஸ்டீல் ஸ்டீல் டென்ஷனா டயக்னல் டென்ஷன் அவ்வளவுதான் இப்ப உங்கள்ட்ட நூறு கொஸ்டின் கேட்கறேன் இப்ப டவ்வி வந்து டவுசி விட கூட இருக்கு அப்ப நம்ம என்ன கொடுக்கணும் கிராக் வந்து டயக்னல் டென்ஷன்ல பாம உருவாகுது இப்ப டயக்னல் டென்ஷன்ல வந்து என்ன கொடுக்கணும் அப்ப அதை கன்சிடர் பண்ணி சிலப்ஸ் உருவாயிட் பண்ணணும் இப்ப உங்கள்ட்ட கேட்கறேன் அப்ப டயக்னல் கம்ப்ரஷன்லயே கொடுக்கணுமா நம்ம சார் டவ்வி வந்து டவுசி விட கூட போயிருச்சு சார் சாரி டவ்விங்கிறது டவுசி விட கூட இருக்கு இந்த கண்டிஷன்ல இருக்கு அப்படின்னா உள்ளவுக்குள்ள கிராக் உருவாகுது அந்த கிராக் இருக்கிறதுக்காண்டி டயக்னல் டென்ஷனுக்கு நம்ம சிறப்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றோம் அதாவது சீர் ரீம்பர்ஸ் மட்டும் கொடுக்குறோம் ஆமினல் சீர் ரீம்பர்ஸ் மட்டும் கொடுக்குறோம் அப்ப இந்த கண்டிஷன்ல இருக்கும்போது நம்ம டைகனல் கம்பரிசனுக்கு கொடுக்கணுமான்னு கேட்கறேன் சீர் ரீம்பர்ஸ் மட்டும் ஓகே தேவையில்லை அப்ப நோட் இப்ப எப்படி இப்படி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதாவது என்னன்னா இப்ப எப்படி கொடுக்குறேன் டு அவாய்ட் கிராக்ஸ் பை டென்ஷன் ரீபர்ஸ் அப்ப எதாவது டிபெண்ட் பண்ணிருக்கேன் நான் சொல்றேன் இதை நான் உங்களுக்கு கான்செப்டா மார்னிங் பஸ் போயிருப்பேன் அதை நான் எழுதாம விட்டுருப்பேன் இப்ப எழுதுறேன் Okay, to avoid cracks by tension ring plus 1. If we have a crack avoid, what do we do? First, crack is the perpendicular of the inverse. Correct? That's the force of the parallel of the force. That's the force of the force. அதாவது கிராக்கு பர்பர்டிகுலர் ரீபர்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் 
ஃபோர்ஸ் ஆக்டிவ் ஆகிறதுக்கு பேரலாக தான் கொடுக்கணும் சார் புரியுதா சார் என்ன சொல்லணும் உங்களுக்கு ஓகே ரெண்டு எது கொடுத்துருக்கான ஆப்ஷனில் பார்த்துக்கிறீங்க அந்த பிரச்சனை ரெண்டுமே நான் கொடுத்துறேன் நோட்ஸ் அதாவது ரெண்டு பாயிண்ட் அழைக்கிறீங்க அதாவது எப்போ வந்து டென்ஷன் இன்போர்ஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனால ட்ராக்ஸ் அவாய்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு கண்டிஷன் வந்து அதாவது டென்ஷன் இன்போர்ஸ்மெண்ட்டில் வரக்கூடிய கிராக் அவாய்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டென்ஷன் இன்போர்ஸ்மெண்ட் இது ஒரு கண்டிஷன் அப்ப கிராக்கு பர்பண்டிகுலரா கொடுக்கணும் அடுத்த கண்டிஷன் ரெண்டாவது கண்டிஷன் போர்ஸ்மேன் இப்போ இதில் லோடு எப்படி வரும் மேலே இப்படி தானே வரேன் டவுன்லோடாக தானே லோடு வரும் சார் புரியுதா சார் டவுன்லோடாக டென்ஷன் எப்படி சார் எப்படி கொடுத்துருக்கோம் வெட்டிக்கலாக தானே கொடுத்துருக்கோம் வெட்டிக்கலாக தானே சார் கொடுத்துருக்கோம் புரியுதா நான் சொல்கிறேன் சர்ப்ஸு அப்போ ஃபோர்ஸுக்கு எப்படி இருக்குது அது ஃபோர்ஸு வெட்டிக்கல் இது வெட்டிக்கல் ஃபோர்ஸுக்கு பேரலல் கிராக் எப்படி அடிக்கும் இப்படி தான் அடிக்கும் இப்போ கிராக்குக்கு இப்போ நடுவில் வருவதுக்கு இப்படி பெண்ட் ஆகும் போது நடுவில் எப்படி வரும் இப்படி வரும் கிராக்கு அப்போ அதுக்கு இப்படி கொடுப்போம் அதை தான் எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இப்படி வர மாதிரி மேக்ஸிமம் வர மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ கிராக்குக்கு பர்பண்டிகுலர் தான் சார் புரியுதா சார் ஃபோர்ஸுக்கு பேரலல் அதே கிராக்குக்கு பர்பண்டிகுலர் ஓகேவா ஓகே இப்போ அடுத்து அடுத்து என்னென்னா ஃப்யூராக சீர் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா எத்தனை டிகிரியில் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து அதே பேப்பர் தான் இதை பிடிச்சி இழுக்கிறோம் இந்த பேப்பர் வந்து இப்படி மாறுது டயக்னல் காம்ப்ரஷன் டயக்னல் டென்ஷன் டயக்னல் டென்ஷன் இப்போ இந்த இடத்துல கிராக்கி இப்படி வேணுமானு இருக்கலாம் கரெக்டாக ஃப்யூராக சீரனால கிராக் அடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இத்தனை டிகிரியில் இருக்கேன் பேசிக்காக பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ டிகிரியில் இருக்கேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகே அதாவது அது இங்கேருந்து டேக்ல டென்ஸ்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கலாம் இல்லை வந்து டேக்ல கம்பர்ஸ்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கலாம் இப்படி பார்த்தா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் வரப்போது ரெண்டு பக்கத்துலேருந்து இப்போ ஃப்யூர் சீரனால கிராக் அடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்கும் அப்போ ப்ராக்கெட்டில் என்ன எழுதிக்கிறங்க அதாவது ஃப்யூர் சீர் ஃபார்ம்ஸ் அட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டயக்னால் டென்ஷன் கொடுக்குது டயக்னால் டென்ஷன் கொடுக்குங்க ஓகே அடுத்து அதுக்கடுத்து சீர் ரிபர்ஸ் மட்டும் இப்போ நம்ம எப்படி கொடுக்குற மாதிரி பார்த்தோம் மேலே கொடுத்தோம்ல இந்த டென்ஷன் ரிபர்ஸ் சாரி டென்ஷன் ஆர் டென்சைல் ரெயின்போர்ஸ்மெண்ட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி பார்த்தோம்ல அதுதான் சீர் ரிபோர்ஸ்மெண்ட்டு அதான் சிரப்ஸு அது இப்போ இது எப்படி கொடுக்குற மாதிரி பார்த்தோம் வெற்றிக்கலாம் கொடுக்குற மாதிரி பார்த்தோம் அப்போ இது எப்படி கொடுக்கலாம்னு சொன்னேன் இன்னும் ரெண்டு டைப் இருக்கு பெட் ஆ அதை அதை பெண்ட் பண்ணி வளர்ச்சி ஓகே வளர்ச்சி கம்பியை இப்படியும் கொடுக்கலாம் இல்லாட்டி என்ன செய்யலாம் ஸ்லைடு பண்ணி குறிப்பிட்ட ஆங்கிள்லேயும் கொடுக்கலாம் ஒவ்வொரு கம்பியாக சார் புரியுதா நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஐ மீன் சொல்லிட்டு சிறப்ஸே வந்து இப்படி வளர்ச்சி வளர்ச்சி கொடுக்குறது புரியுதா நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே அப்போ இங்கிலீடாகவும் கொடுக்கலாம் இல்லை பெண்டப் பார்ஸும் கொடுக்கலாம் பெண்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் பார்மலா எக்ஸாமில் கேட்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி அதை பற்றி பேசிக்காக பார்த்துருவோம் ஆல்ரெடி தெரியும் உங்களுக்கு சிறப்ஸ் இதுக்காண்டி ப்ரொவைட் பண்
அதுல வெட்டிக்கலா கொடுக்குறோம் இங்கிலாண்டா கொடுக்குறோம் பெண் பெண்ணா என்னன்னு உங்களுக்கே தெரியும் இதுதான் சொல்லிட்டு நான் படத்திலே சரி ஓகே அதை பத்தி கொஞ்சம் பார்ப்போம் அதுக்கடுத்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சியர் ரெயின்போர்ட்ஸ் மூணு கொடுத்துருவோம் எந்தெந்த முறையிலனா சியர் ரெயின்போர்ட்ஸ் மூணு சொல்லக்கூடிய ஸ்லப்ஸ் வந்து எப்படி வந்து உள்ளக்குள்ள வந்து ஃபார்ம் பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா பொதுவா கொடுக்கறத கொடுக்குறோம் பெட்டிக்கல் சிலப்ஸ் மற்றதுனா கம்மியான பாயிண்ட்ஸ் தான் வரும் அதை கொடுத்துக்கலாம் பெட்டிக்கல் இதே பெரிய பெரிய எடுத்துக்க அதிகமா ஏற்படுது ஒரு இருபது மாடி கட்டணா கட ஹை ரேஸ் பில்டிங் சொல்லுவாங்க ஓகே ஒரு பதினெட்டு மீ மீட்டருக்கு மேலே ஒரு ஆறு ஃப்ளோருக்குனா மேலே ஏற்றிட்டீங்க ஜி ப்ளஸ் ஃபைவ் ட்ரோன் ஃப்ளோர் சேர்த்து ஆறு சொல்கிறேன் அதுக்கு மேலலாம் ஏற்றிட்டீங்க பில்டிங் கை விட்டார் ஹைட்டை அப்படின்னா அப்பாங்கன்னா பெஸ்ஸலாக வந்து எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் எடுக்கிறத விட ஐம்பது பர்சன்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சுப்ரீர் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க அதனால் புரியுதா சார் ஓகே அதாவது வேணா எழுதி ஏறனே சுப்பீரியர் சிஸ்டம் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் கான்ட்ரிபியூஷனையும் டோட்டல் ஸ்டீல் இப்போ நூறு டோட்டல் ஸ்டீல் ரேபர்ஸ் மட்டும் ஐம்பது பர்சன்ட் வந்து கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுற மாதிரி இங்கே டோட்டல் ஸ்டீல் ரேபர்ஸ் மட்டும் பத்து பேசுது ஒன்லி சிஆர் ரேபர்ஸ் மட்டும் தான் இங்கே பேசுகிறோம் இந்த மெயின் பார்ஸ் சிங்கிள் டபுள் ரேபர்ஸ் மட்டும் பார்ப்போம்ல அந்த கம்பியை நான் சொல்லலை சார் புரியுதா சார் சுப்ரீயர் சிஸ்டம்னா சொல்லிட்டேன் எடுத்துக்காக்களுடைய ஏற்படுறது ஹை ரேஸ்டு பில்டிங்ஸு ஹெவி ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துகிற மாதிரி இருக்கிறது ரிவர்சிபிள் ஓடு வர மாதிரியான கண்டிஷன்ஸு அப்போ அந்த மாதிரியான இடத்துல நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ரீன்போர்ஸ்மெண்ட்லேருந்து எக்ஸ்ட்ரா ஐம்பது பர்சன்ட் கூட்டி எடுத்துக்கிறோம் ஸ்லப்ஸு புரியுதா ஓகே அப்போ சுப்ரியர் சிஸ்டம் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் கான்ட்ரிபியூஷன் என் டோட்டல் இந்த ஷா இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் பேசுகிற ஏஎஸ்சி ஏ அதாவது இப்போ எப்படி ஏஎஸ்பி எஸ்பின்னு தான் படிப்பீங்க ஏஎஸ்டின்னு படிக்க மாட்டீங்க இங்கே பற்றி பேசக்கூடிய ஸ்டீல் எல்லாமே அந்த சிலப்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சியர் ரெயின்போர்ட்ஸ் மட்டும் பற்றி தான் பேசுகிறோம் அந்த அந்த கம்பியை பற்றியும் பேச மாட்டோம் எங்கேயுமே சார் புரியுதா சார் என்ன சொல்கிறோம் உங்களுக்கு இப்போ இந்த இப்படி பாருங்கள் ஆகல ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எப்ஓஐ ஏஎஸ்பி டி டுடர் பை விஎஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்பி இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் எஸ்பி வந்து ஸ்பேசிங்காக இந்த வெட்டிக்கல் சிலப்ஸ் ஒன்றுக்கு ஒன்றுக்கு இடப்பட்ட ஸ்பேசிங்கு இதில் எஃப்ஓஏங்கிறது ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ் விவிஎஸ்ங்கிறது நான் சொல்லிட்டேன் விவிஎஸ்ங்கிறது என்ன இப்போ ஒரு வேலை டவ் வி வந்து டவுசியோட கூட போனால் இந்த ஃபார்முலாக வரும் அப்படி இருக்கிறேன் என்ன செய்யணும் டவ் விலேருந்து டவுசியை கழிச்சேன் எவ்வளோ கூட போயிடும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதோட கிராஸ் செக்ஷனை பெருக்கணும் இதுலேருந்து வரக்கூடிய வேல்யூ தான் இந்த விவிஎஸ்ன்னு சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா ஓகே 
அப்ப அந்த வேல்யூ இதுல போட்டுட்டு இங்க உள்ள ஏஎஸ்பி இந்த ஏஎஸ்பிங்கிறது எது ஒரு ஏரியானா இப்ப நீங்க கம்பி எடுத்திருக்கீங்கல இந்த சிரப்ஸ் சிரப்ஸ் மேக்ஸிமம் எத்தனை சார் டயா எடுக்கும் பிக்சரா இண்டியன் கண்டிஷனுக்கு அதுதான் <laughs> எந்த ஒரு காரணத்துக்கும் இந்த பெரிய கம்பி கொடுத்துருக்கோம்ல இந்த கம்பியை பத்தி இந்த கேபிட்டல் பேச மாட்டோம் இங்க வந்து இப்ப நான் சுப்ரிய சிஸ்டம் ஐம்பது பர்சன்ட் கான்ட்ரிபியூஷனையும் டோட்டல் ஸ்டீல் ரீம்போர்ஸ்மெண்ட் சொன்னாலும் இங்க கொடுத்த டோட்டல் ஸ்டீல் ரீம்போர்ஸ்மெண்ட் பெரிய கம்பி இல்ல இங்க போடக்கூடிய சீல் ரீம்போர்ஸ்மெண்ட் டோட்டல்ல ஐம்பது பர்சன்ட் கூட எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க புரியுதா ஓகே அதை ப்ரூவ் பண்றதுக்காண்டி தான் அந்த ஏஎஸ்பி கண்ட பாப்லாம் கொடுத்தேன் ஒரு ஒரு இடத்துல தான் ஏரியா பிளஸ் ஸ்வீக் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அங்க கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஏஎஸ்பிக்கு சிரப்ஸோட ஏரியா தான் அந்த டூ லேக்கா த்ரீ லேக்கான கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஏஎஸ்பி எடுத்துக்க வேண்டியதான் ஓகே புரியுதா கவனிக்கிறீங்களா எல்லாருமே ஓகே சுப்ரிய சிஸ்டம்னா உங்களுக்கே தெரியும் ரிவர்சிபிள் ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்காக விண்ட் லோடு டார்சனு இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல ரிவர்சல் ஆஃப் லோடிங் கொடுக்குறேன் அதுக்கடுத்து நான் இப்போ வெட்டிக்கல் சர்வீஸ் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த வெட்டிக்கல் சர்வீஸ் வந்து இதுக்காண்டி போடுறோம் மற்றதோட கம்பேர் பண்ணுவது இது எப்படி இருக்கும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஏன் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இப்போ ஒரு இங்கிலாண்டு பாரோ பெண்டை பாரோ போடாமனா என்ன செய்வான் இப்படி பெண்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கிறேங்க ஒரு பிஎம்டி பெண்ட் ஆக போதுன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட இதில் கிராக் கிடைக்கும் இங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட இதில் இருக்கும் இங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இருக்கும் இதுக்கு உச்சமாக வந்து அதிக கிராக் ஏற்படுறதுக்கான அந்த சீரியஸ் ஸ்ட்ரெஸ் டவுபி அதிகம் கிரியேட் ஆகிருக்குது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும் இருக்கிற அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல என்ன போடுறோமோ அதை கொண்டு வந்து இதை விட கம்மியாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல போட்டால் சேஃப்டியாக தானே இருக்கும் சார் புரிதா இல்லையா என்ன சொல்கிறேன் ஆஹ் அப்ப இங்க இருக்கிறத கன்சிடர் பண்ணிதான் நம்ம எல்லாத்துக்கும் வெட்டிகல் சர்வீஸ் போடுறோம் அப்ப அங்கனைக்கான நம்ம பெண்ட் பார் போடுறதுக்கு மேக்ஸிமம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய வெட்டிகள் மேக்ஸிமம் இடத்துல வெட்டிகல் சர் அந்த அந்த கிராக்கு பர்பண்டிகுலரா வெட்டிகல்ல தான் போடணும் அப்ப இதே ஹோல் செக்ஷன் எடுத்து டிசைன் பண்ணிட்டோம்னா அது எஃபெக்டிவா இருக்குமா அந்த அந்த செக்ஷன் அந்த சிங்கிளியோ டபுள்யூ ரெயின்போர்ஸ் மோடி பீம்ங்கிறது எஃபெக்டிவா தானே இருக்கும் லிமிடெட் ஆஃப் கொலாப்ஸ்ல சே இருக்குது ஓகே அப்ப இந்த சிஸ்டம் இந்த முறையே இந்த வெட்டிகலா சிரப்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய இந்த முறையே எப்படி இருக்குன்னா எஃபெக்டிவா இருக்கும் அதாவது வெட்டிகல் சிரப்ஸ்கள் கொடுத்துரும் அது வெட்டிகல் சிரப்ஸா மாச்சி பேக்கிங் போட்டுக்கோ சாப்பிட்டா கான்செப்டா நான் சொல்ல போது இங்க கவனிச்சதான் உண்டு இதை விட்டுட்டு நீங்க எங்க போய் இது பண்ணாலுமே நிறைய வீடியோ கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதனால அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்காது வேணா டெஸ்ட் பண்ணி பாத்துக்கிறேங்க கான்செப்ட் புரியுதா ஓகே அடுத்து அதுக்கடுத்து இது எப்படி கொடுப்போம்னா லோடு வரக்கூடிய அந்த இதுலேயே கொடுப்போம் அந்த டேரக்ஷன்லேயே கொடுப்போம் ஏன்னா அதோட ஒரு பாயிண்டாக கொடுப்போமா இட் இஸ் த பெஸ்ட் டூ பிளேஸ் அது பிளேஸ் ஆஃப் சஸ்ட்ங்கிறது பை லோடு லோடு வர்றதுலேயே கொடுப்போம் அதே டேரக்ஷன்லேயே அப்போ இட் இஸ் பெஸ்ட் டூ பிளேஸ் இது மூலமா என்ன அவாய்ட் இது பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிராக் எதுல சார் அடிக்கும் ஸ்டீல்ல போய் அடிக்குமா காங்கிரீட்ல அடிக்குமா கிராக்குங்கிறது காங்கிரீட் இப்ப ஒரு கம்பை எடுத்து வளைக்கிறோம் ரெண்டு பக்கம் பிடிச்சி அழுத்துறோம் இந்த கம்பு இப்படி வந்து உடையதுன்னு வச்சுக்கிறேங்க அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இங்க உடையும் இங்க உடையும் இங்க உடையுதுன்னா கம்பு அந்த கம்போட அவுட்டர் சர்வீஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் கிராக் ஏற்படும் புரியுதா <laughs> 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 
அப்ப இட் அவாய்ட் ரிட்டைல் மோட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் எல்லாருக்கும் புரியுதா ஓகே வலது போதும் பாயிண்ட் இதுக்கு மேலாக கேட்கப்படுறாங்க எனக்கு அடுத்து மற்றதுனா ஒரு சில பாயிண்ட் எழுதிக்கிட்டா போதும் ரெண்டா இதுக்கு வேணா கொஞ்சம் கூட கொடுக்குறேன் பெண்டா பாரஸுக்கு அடுத்து இதுக்குன்னா ஒரு லைன் எழுதிக்கிட்டா போதும் படம் மோட்டா போட்டா போதும் இங்கே எழுதிக்கலாம் ஓகே பெண்டா பார் இந்த பெண்டா பார்ஸ் தான் எப்படி சொல்லுவோம்னா கிராங்கெட் பார்னு சொல்லுவாங்க படிப்பீங்களா காலேஜ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க கிராங்க் அடிச்சுட்ருப்பாங்க ரெயின் பூட்ஸும் அடிசல் ரெயின் பூட்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணி வீம்பில் இப்படி கிராங்க் அடிச்சிருப்பாங்க சொல்கிறது புரியுதா உங்களுக்கு அந்த கிராங்கு தான் பெண்டப் பார் சார் இந்த வா இந்த வளைச்சி விடுறோம்ல அதுக்கு பேர் தான் பெண்டப் பார்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே அதனால் பண்ணால் உங்களுக்கே தெரியும் எல்லாத்துக்குமே பர்டிகுலர் டிசைன் வந்து கொண்டு வந்துடுறோம் மேனுவலாக அப்படிங்கும் போது எங்கேயுமே மிஸ்டேக் நடக்கிறதுக்கு நம்ம வாய்ப்பு இல்லை அதிகம் ஓகே கட்டிங் போட்டுக்கிறேங்க பெண்டப் பார் ஆர் கிராங்கடு பார் இப்போ பெண்டம் பாருங்கிறது எப்படி சார் கொடுத்துருப்போம் ஸ்லப்ஸுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் எட்டம் பாறை வந்து என்ன செஞ்சிருவோம் அதை சுற்றி ரிங்கு மாதிரி கட்டுவோம் டூ லேக்கடோ த்ரீ லேக்கடோ ஃபோர் லேக்கடோ கட்டுவோம் ஆனால் பெண்டம் பாரில் வந்து எதை வந்து நம்ம பெண் பண்ணிட்டு இருப்போம் எனி ஒன் அது எட்டம் கம்பி போட்டு பெண் பண்ணுவோமா இல்லை மெயின் ரிங் போட்டு பெண் பண்ணுவோமா நாமம் இருக்கா வீடு எப்படி பார்த்ததே இல்லையா நான் இப்போதான் ஆ மெயின் பாரை தானே பெண்டம் பண்ணுவீங்க அதாவது பீம் ரிங் வச்சுக்கிறோங்க பீமில் மெயின் ரிங் போட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருப்பீங்கல்ல புரிதான் நான் சொல்கிறேன் அந்த மெயின் ரிங் போட்ஸ் மட்டும் தானே இப்படி பெண்ட் பண்ணி விட்டுருப்பீங்க புரிதான் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்படி இருக்கக்கூடியத ஓகே இதை பேசுகிறதுனா டீட்டெயில்டாக பேசலாம் இப்போ ஒரு பிக்சரி பீம் இருக்குன்னு வச்சுக்கிறேங்க இப்போ பிக்சரி பீம் இல்லை ஒரு வந்து யூடியில் கண்டிஷனில் வருதுன்னு வச்சுக்கிறோம் இதுக்கு பெண்டி மோட்டை கிராம் எப்படி வரும் இப்படி தானே பெண்டி மோட்டை கிராம் வரும் இப்படி தானே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே அப்போ இது ரெண்டு எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு இது ரெண்டு எப்படி சார் இருக்கு உங்களுக்கு அதாவது இது நெகட்டிவ் எடுத்துக்கிறேன் கீழே உள்ளதை மேல உள்ளது பாசிட்டிவ் எடுத்துக்கிறேன் இப்படி வச்சுக்கிறோம் இப்போ இது ரெண்டு நெகட்டிவாக இருக்கு கீழே மேலே பாசிட்டிவ் கொடுத்துட்டேன் அப்போ எனக்கு நெகட்டிவ் இப்போ இந்த இடத்துல எடுக்கிறதுக்கு இதை எப்படி போடலாமா இதை எப்படி ரிவர்ஸ் எடுத்துருப்பேன் பாருங்க உங்களுக்காண்டி இந்த இந்த டயக்ராமை இப்படி திருப்புறேன் அதாவது இப்ப புரியுதா இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் மேல உள்ளதான் அப்படி எழுதுறேன் திருப்பி இப்ப புரியுதா சார் ஓகே தானே ஓகே அப்ப இந்த இடத்துல வரக்கூடிய சீர் எடுக்கிறதுக்கு பெரிய கம்பி இங்க வந்திருக்கும் அதே இந்த இடத்துல இங்க ஏதாச்சும் பெண்டிங் மோட் வருதா இந்த போசன்ல வருதா சார் வரல ஆனா எங்கே வருது பெண்டிங் மோட் மேல வருது அது எப்படி வருது நெகட்டிவ் பெண்டிங் மோட்டா வருது நெகட்டிவ் பெண்டிங் மோட்டா வருது அப்ப இந்த இடத்துல கம்பி போறது வேஸ்ட் சார் புரியுது என்ன சொல்றேன் அதாவது நான் கலர் செஞ்சு பண்ற பாருங்க எனக்கு இந்த கருப்பு கலர்ல கொடுக்குற இங்கேந்து இது வரைக்கும் கொடுத்தா லட்சம் லாஜிக் இருக்கு இதுக்குள்ள பெண்டிங் மோட் வருது நான் கொடுக்குறேன் ஆனா இந்த போர்ஷன்ல கொடுக்கறது இந்த போர்ஷன்ல கொடுக்கறது வேஸ்ட் கரெக்டா ஒருவேளை நான் கீழே கொடுத்துட்டு மேல கொடுக்குறேன்னா இதுக்குள்ள கொடுக்கறது எனக்கு எஃபெக்டிவா இருக்கும் இதுக்குள்ள கொடுக்கறது எஃபெக்டிவா இருக்கும் நடுவில் வரக்கூடிய கம்பி எல்லாமே வேஸ்ட் தான் சார் புரியுது என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு ஆ அப்போ இது என்ன செய்யணும்னா நான் இப்போ ஒரே ஒரு ரெயின் பெருசு மட்டும் கொடுக்குறேன் எப்படி கொடுக்குறேன் இந்த கலரில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் கலர் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் சைஸ் பெருசு பண்ணுறேன் அப்போ நான் ஒரே ஒரு ரெயின் பெருசு மட்டும் கொடுத்துட்டு இதுக்கு எடுத்து எனக்கு இங்கிட்டு வரலையா அப்போ நான் வளைச்சி விட்டு மேலே அப்படி கொடுத்துட்றேன் பெண் பண்ணி கிராங் அடிச்சு அப்போ இதுவரை உள்ளது பெண்டிங் மோட்டை இது எடுக்கும் வளைச்சி விட்டது இங்கே உள்ளதை எடுக்கும் சார் புரியுதா என்ன சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகேயா அப்போ இந்த மாதிரியும் பேசலாம் அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பேசலாம் அந்த அளவுக்கு இன்டெப்தாக போகணுமான்னு தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் சரி ஓகே அப்போ இந்த பெண்டா பார்ஸ் வந்து நம்ம எந்த ரெயின் பேஸ் மட்டும் வளைக்க போகிறோம் அரிசலாம் செலப்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணி அதை வளைச்சி பெண்ட் பண்ணி கொடுக்க போகிறோமா இல்லை ஆல்ரெடி இது கூடிய மெயின் ரெயின் பேஸ் மட்டும் வளைக்க போகிறோமா பீமில் மெயின் ரெயின் பேஸ் மட்டும் தான் வளைக்க போகிறோம் ஓகே அதுதான் மிஸ் இங்கே ஓகே அப்போ ஆல்ரெடி மெயின் ரெயின் பேஸ் மட்டும் எதை எடுக்கிறது உட்காந்துருக்கான் உள்ளக்குள்ள பெண்டிங் எடுக்கிறதுக்காண்டி உட்காந்துருக்கான் அதனால் அதோட வேலை இப்போ அடிஷனலாக நம்ம இது வளைச்சி கொடுக்குறதுனால அவன் எதையும் எடுக்க போகிறான் இப்போ அவனோட வேலை எதையும் சேர்த்து கொடுத்து வச்சுருக்கான் அவனுக்கு சீரையும் எடுக்கணும் கொடுத்து வச்சிருக்கோம் சார் அதாவது நம்மளோட மெயின் ரேட் பர்சன் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போட்
அப்ப இப்ப எதுவும் அர்ச்சனா எடுக்க போறான் பெண்டிங்கே அவன் எடுக்கணும் இப்ப எதையும் எடுக்கணும் சீரையும் எடுக்கணும் ஆஹ் அப்ப நான் அடிச்சனால சிலப்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணல நான் குடுத்துட்டு இருக்கிற மெயின் ட்ரெயின் போர்ஸ்மெண்ட்டோ சரி மெயின் ட்ரெயின் போர்ஸ்மெண்ட்டே பெண்ட் அப்பார் கண்டிஷன்ல ஆறு கிராண்ட் பார் கண்டிஷன்ல சீரையும் எடுக்கணும் பெண்டிங் எடுக்கணும் புரியுதா நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஓகே இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கொடுக்க போறேன் அப்ப main steel is bent to take both the shear and bending அதனாலதான் <laughs> அப்ப வந்து ஒரே கம்பி உழைச்சு விட்டுறலாம் அது எப்படி அப்ப எப்படி சார் இருக்கு இந்த கண்டிஷன் எக்கனாமிக்கலா இருக்கும் ஏன்னா சிலப்ஸே தேவையில்லை இல்ல புரியுதா இருக்க ஆனா ரியல் லைஃபுக்கு இதுனா பாசிபிலிட்டி இல்ல ஏன் பாசிபிலிட்டி இல்லைன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இப்ப நம்ம ஒரே மாதிரி கொடுக்க முடியாது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பீம்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அலைன்மெண்ட்ல மேல ரெண்டு கம்பி கீழே ரெண்டு கம்பி அப்புறம் சைட்லனா சைட் லைட் கொஞ்சம் டெப்த்து கூட போயிடுச்சுன்னா அதுதான் ப்ரொவைட் பண்றது அப்படின்னு சில ரூல்ஸ் இருக்கும் நாம்ஸ் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அப்படி சைட்ல நம்ம கொடுக்கலாட்டி விட மேல வந்து மெயின் கம்பி ரெண்டு கொடுத்துட்டு நடுவில் ஒரு கம்பி வந்து கொடுத்துருப்போம் செகண்டரிக்கு கீழே மெயின் கம்பி ரெண்டு கொடுத்துட்டு நடுவில் வந்து செகண்டரி கொடுத்துருப்போம் அப்ப இந்த மாதிரியான ரூல்ஸ் வரும் இதனா ஒரு குறிப்பிட்ட அலைன்மெண்ட்ல ஒரு பிடிச்சி வச்சுக்கணும் அதுக்காண்டியாச்சும் நம்ம என்ன செய்யணும் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் சார் புரியுது என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு காலத்துல டைஸ் வந்து நம்ம எப்படியும் கொடுத்துதான் ஆகணும் ஏன்னா அது வந்து கம்பி விலகி போயிடக்கூடாது கம்பி விலகி போயிடுச்சுன்னா நம்ம கவர் கொடுக்கும் பொழுது பாதி கம்பி தான் வெளில தெரியுற மாதிரி இருக்கும் அதனால வந்து டியூரபிலிட்டி கம்மியாயிரும் வெதரிங் கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா ஓகே அப்ப இது எப்படி ஃபர்ஸ்ட் இதை முடிச்சிடுறேன் அப்ப இட் இஸ் எக்கனாமி எதுனா நோ ஸ்ரப்ஸ் நீடட் ஒரே மாதிரி அடிக்கிறதுக்கு இங்க வந்து டவுலி எழுது இருக்கு சும்மா சொல்றேன் ஜீரோ பாயிண்ட்ல தான் வரேன் நான் சும்மா சொல்றேன் உங்களுக்காண்டி பத்து வருது இங்கே கிராக் அடிக்கிறதுக்கு ஒன்பது வருது இங்கே எட்டு வருது இங்கே ஏழு வருது அப்படி இருக்கு அப்படின்னா நான் இங்கே பெண்ட் அப்பாருக்கு போறேன் அப்படின்னா இப்படி தான் உழைச்சிட்ருப்பேன் அப்போ இது ஒரு டிகிரியில தான் உழைச்சிருப்பேன் எதுக்கு இங்கே உள்ள எதுக்கோ தகுந்த மாதிரி இதுவும் உழைச்சிட்ருப்பேன் ஆனால் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சீருங்க அப்படி இருக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கா சார் புரியுதா நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஆஹ் அப்போ இதை நம்ப முடியாது ஆனா நம்ம இந்த இடத்துல வருது தெரியுமா மேக்சிமமா டவ்வி இருக்குல்ல இந்த மேக்சிமம் டவ்வியை ஓவர் கம் பண்ற மாதிரி நம்ம சர்வஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த சைடு ஃபுல்லாவும் சரி இந்த சைடு ஃபுல்லாவும் சரி எப்படிதான் வரப்போகுது இதை விட கம்மியா தான் வரப்போகுது சார் புரியுது என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு அப்ப பிரச்சனை இல்லை ஆனா பெண்ட் பரல அப்படி இல்லை டேரக்ஷன் வந்து இந்த இடத்துல கிராக் டேரக்ஷன் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இன்னும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் இன்னும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் நீங்க பொதுவா வந்து பத்தாம் பொதுவா போட முடியாது பத்தாம் பொதுவா போடும்போது ஒரு இடத்துல கம்மியா இருக்கும் சில இடத்துல கூட இருக்கும் கிழிச்சிட்டு போயிடும் அது காங்கிரெட் வந்து வெடிப்பு ஏற்பட்டுரும் இப்படி தான் சொல்றேன் கிராக் அடிச்சு விட்டுரும் ஓகேவா ஓகே இப்ப டேரக்ஷன் தான் பிரச்சனை கிராக் வந்து கண்ணா பின்னா வரும் அதனாலதான் மேக்சிமம் வந்து வர்றதை கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு அதே மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் வர்ற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டு பெட்டிகுலர் சர்வீஸ் நான் ப்ரொவைட் பண்றது இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு தான் டிசட்வான்டேஜ் என்னன்னா டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் டேரக்ஷன் டூ பி சேஞ்ச் கிராக் ஓகே அடுத்து 
அப்ப அப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம் வெண்டை பார்க் ப்ரொவைட் பண்ற சூழ்நிலை வந்தாலுமே அந்த இடத்துல நம்ம என்ன ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வெண்டாலும் ஸ்பேஸிங் பொறுத்து முடிவு பண்ணணும் எஸ்பியை பொறுத்து முடிவு பண்ணணும்னா ஒரு வந்து ஒரு பதினஞ்சு ரிங்க் வருது இப்போ என்னென்னா கொடுத்துட்டேன் பெண்டா பார்ஸ் கொடுத்துட்டேன் பெண்டா பார் கொடுத்துட்டு கலக்கு கலக்க கொடுக்குறேன் ஓகே என்னது இந்த இந்த டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது சொன்னேன் அதை எடுக்கிறதுக்காண்டி இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்றுன்னு ஒரு எட்டு கொடுக்குறேன் அப்படிங்கும்போது இப்போ சேஃப்டி ஆயிருமாது பெண்டா பார் கொடுத்தாலும் நம்ம ஸ்ரெஃப்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டோம் நான் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி கொடுத்துருக்கோம் இப்போ சேஃப்டி ஆயிருந்தானே இது சார் புரிதான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஆ அப்போ இங்கே பதினஞ்சு கொடுக்க வேண்டியது எத்தனை சிலப்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ எட்டு தான் கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் பெண்டா பார்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கும் போது இது எக்கனாமிக்கலாகவும் சேஃபாகவும் இருக்கும் ஒரு வேளை நீங்கள் பெண்டா பார்ஸ் உள்ளுக்கு கொண்டு வரணும்னா அதோட சேர்த்து எதுவும் செய்யணும் பெண்டா பார்ஸ் வித்து சிலப்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கணும் வெட்டிக்கல சிலப்ஸும் ஓகே தானே ஓகே ஓகே எல்லாமே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தான் நீங்க வேணா நீங்க நீங்க ஃபுல்லா படிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு தெரிவித்து கிடைக்கும் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கும் போது ஓகே அப்ப தெளிவு கிடைச்சு என்ன செய்யறது நான் நடத்தும் போதே நீங்க வந்து இதெல்லாம் கண்டிப்பா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் நீங்க மனசுல நினைச்சு படிச்சாதான் ஈஸியா இருக்கு நான் நடத்தி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் வேற சிப்டியும் நடத்திட்டு இருக்கும் போது அன்னைக்கு இந்த டாபிக் எடுத்து டிவிஷன் பண்ணிட்டு அன்னைக்கு இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தோம்னா என்னது அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இருக்கு வேஸ்ட் டைம் வேஸ்ட் எல்லாம் வேஸ்ட் உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்க்கும்போது வேற மாதிரி இருக்கும் நான் நடத்தும் போது அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வேற மாதிரி இருக்கும் ஈஸியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ டிசைன் ஆரம்பிச்சிடும் சார் பார்லா சார் வருஷம் டக்கு டக்குன்னு ஆரம்பிச்சிடும் இது கொஞ்சம் பெரிய டாப்பிக் தான் ஆனால் இம்பார்ட்டன் டாப்பிக்கே தான் டிசைன் ஃபார் டயக்னல் கம்ப்ரஷன் டயக்னல் கம்ப்ரஷனா எதை சார் எடுக்கணும் எதை டச் பண்ணணும் எதோட எதோ கம்பேரிசன் பண்ணணும் சரி அதையும் சொல்லிடுறேன் டவ்வி எதோட கம்பேரிசன் பண்ணணும் Tausi Max Design for Diagonal Compression To be safe in Why are you doing this? To, to be safe in Compression கம்ப்ரஷனில் டைகனல் கம்ப்ரஷனா கம்ப்ரஷனில் ஸ்ட்ராங் பண்ண போகிறோம் அதான் அதுக்கு தான் டிசைனே கெட்டிங்கே தான் டிசைன் பார் டைகனல் கம்ப்ரஷன் இப்போ டைகனல் கம்ப்ரஷன் டிசைன் பண்ணுறோம்னா இதில் சேஃபாக இருக்கணும் கம்ப்ரஷனில் சேஃபாக இருக்கணும் சார் புரியுது தானே மேலே ஒரு வார்த்தை கொடுத்துட்டு பண்ணி ஆகும் இருக்கா பென்சில் ரீம்பர்ஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணணும் கொடுத்துட்டு ப்ராக்கெட்டில் நோட் போட்டு கம்ப்ரஷன் ரீம்பர்ஸ்மெண்ட் தேவையில்லை நோ டைகனல் கம்ப்ரஷன் ரீம்பர்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருப்போம் புரியுதா ஓகே இப்போ என்ன கொடுக்குறேன்னா கண்டிஷன் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே அதாவது டூ பி சேஃபின் கம்ப்ரஷன் அப்படி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் டவ்வியோட டவுசி மேக்ஸ் கூட இருக்கும் இந்த கண்டிஷன் தானே ஓகே வென் இதெல்லாம் எப்படி எழுதணும்னா கவனமாக எழுதணும் டவ் போட்டு கீழே சி போட்டு அந்த சிக்கு பக்கத்தில் கவனமாக போட்டு மேக்ஸ் எழுதணும் புரியுதா ஓகே நீங்கள் பாட்டு ஏன் தானே நோட்ஸ் எழுதி வச்சுருக்க கூடாது சில நோட்ஸ்னா அது நோட்ஸ் மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகலை ஓகே ஒரு சில பேர் நோட்ஸ் அனுப்புறது இல்லை அந்த குரூப்பில் ஒரு மூணு பேர் அனுப்பிட்டு இருக்காங்க மற்ற பேர் அனுப்புறது இல்லை நம்மள தான் கேட்கறது இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க ஓகே உங்கள் லைஃபுக்கு நீங்கள் தான் குரூப் ஆரம்பிக்கிறேன் நான் நான் ஒரு லிமிட்டு தான் பண்ண முடியும் இப்போ வென் இப்போது டவ்வி வந்து கூட போயிடுச்சு டவ்சி மேக்ஸோட அப்படின்னா இப்போ என்ன சார் நடக்கும் கிராக் ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார்ம் ஆகுதா ஆ ஃபெயிலியர் எப்படி ஆகும் மெயின் ரீம்பர்ஸ்மெண்ட்டில் பிரச்சனை வந்தால் தானே ஃபெயிலியர் ஆகும் நம்ம சீர் ரீம்பர்ஸ்மெண்ட்டில் தானே பிரச்சனை அப்போ என்ன ஆகும் ஃபெயிலியர் ஆகிடாது கிராக் அடிக்கும் கிராக் உருவாகும் அதானே ஓகே அப்போ எதனால் கிராக் அடிக்கும் இங்கே கிராக்ஸா அதான் விஷயம் இங்கே எதனால் உருவாகும் டேக்னல் கம்ப்ரஸனா டென்ஷனா எதனால் கிராக் அடிக்கும் இங்கே ஆ கிராக்ஸா பார்முடையன்
பயங்கரம் கம்ப்ரஷன் ஓகே இப்போ இது அடுத்த லெவலுக்கு போய் டெவலப் பண்ண போகிறேன்னா டவுசி மேக்ஸை நான் அதிகரிக்கும் அப்போ நான் இப்போ நான் எதை கூட்டேன்னா இப்போ டவுவி வந்து கூட இருக்கு டவுசி மேக்ஸோட அப்போ கிராக் அடிக்குது உரு டேக்கல் கம்ப்ரஷன்லாம் கிராக் அடிக்குது அப்போ நான் என்ன செய்யணும் இந்த இடத்துல டவுசி மேக்ஸை வந்து கூட்டணும் சார் புரியுது என்ன சொல்லணும் உங்களுக்கு ஓகே அப்போ டவுசி மேக்ஸை கூட்டணும்னா அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் டவுசி அவ்வளோதான் எப்சிகே அதாவது கேரக்டர் வந்து நான் என்ன செய்யணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் சார் புரியுதா சார் அதாவது கிரேட்டா காங்கிரேட்னு சொல்லுவாங்களா இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஓகே தானே ஓகே இப்ப இதுக்கு டவுசி மேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டவுவி வந்து பர்டிகுலராக எவ்வளோ வேல்யூ கூட இருக்குன்னு தெரியும் இங்கே எடுத்துக்கிட்டு கூடிய பீம்ல கிட்ட தானே சார் நாம நான் பாட்டுங்க டவுசி மேக்ஸ் கிராக் அடிச்சிச்சு டவுவி கூட இருக்கோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அந்த டவ்வி பத்து கூடி இருக்கா பதினஞ்சு கூடி இருக்கா அது எப்படி சொல்லுவாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ கூடி இருக்கா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் கூடி இருக்கா நியூட்டர் பரிவம் ஸ்கொயரில் எவ்வளவு கூடிக்கணும் பர்டிகுலராக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அது பர்டிகுலராக கண்டுபிடிக்கிறது பரவலானா சார் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் எல்லாமே டவ்வி கண்டுபிடிக்கிறது பரவலா பி யூ டூட போய் பி இன்ட்டு டி இதுதான் நாமினல் சீர்கான பரவலா ஓகேவா ஓகே அதுக்கடுத்து என்ன <laughs> பர்டிகுலராக வந்து வித்தோட பற்றி பேச மாட்டாங்க டெப்த் பற்றி தான் பேசுவாங்க உங்களுடைய நாமினல் சியர்னால கிராக் உருவாகிற மாதிரி உரு இருக்கு அப்போ அதை வந்து நீங்கள் கம்மி பண்ணணும்னா நீங்கள் என்ன சார் செய்யணும் பீமோட டெப்த் என்ன பண்ணிடணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுறணும் ஓகேவா அப்போ பர்டிகுலராக பேசணும்னா டவ்வி வந்து கம்மி பண்ணணும்னா அதுக்கு டெப்த்தை வந்து அதிகப்படுத்தணும் சார் புரியுதா ஓகே இப்போ இதில் நான் பாட்டுக்கு ஒரு விஷயத்தை விட்டுட்டு போயிட்டு இருக்கேன் பாருங்க இதை எது சார் பார்க்கல நம்ம படம் பற்றி தான் கொடுக்கணும் அதுக்கு இங்கிலே இண்டே நான் பா பார்க்கவே இல்லையே ஓகே ஜஸ்ட்டு படம் தான் கொடுக்கணும் இதுக்குள்ளே எழுதிக்கிறீங்களா நோட்ஸ் போர்ட் பிளஸ்காண்டி எழுதிக்கிறீங்க இதெல்லாம் எக்ஸாமில் கேட்க போகிறதில்ல ஃபார்முலா கேட்பாங்க சொல்லுவேன் சைன் ஆல்பா ப்ளஸ் காசு ஆல்பா வந்து பெர்டிகுலர் ஸ்ட்ரோக்ஸ் இருப்போம்ல ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபோர் எஸ்வி டிவி தேர்டோட போய் எஸ்வி அதோட பெர்டிகுலர் வரும் ஃபென்டோ பார்ஸுக்கு கீழோட எஸ்வி நீங்கிறோம் வெறும் சைன் ஆல்பா பற்றி ஒரு மேலே சொல்கிறேன் கிளைண்ட்டு தானே வளைச்சு கொடுங்க அப்படியே கிராஸ் எக்ஸன் வியூ தான் கொடுக்குறேன் எவ்வளோ இதில் வளைச்சு கொடுக்குறீங்களோ அதே டிகிரிக்கு தான் எல்லாமே இருக்கணும் எல்லா ஸ்டெப்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஐடியலாக இருக்கணும் சார் புரியுதா சார் இங்கிலாண்டாக நான் கொடுக்குறேங்கிறதுனால ஒரு சிறப்ஸை வந்து இப்படி வளைச்சு கொடுக்குறது இங்கிட்டு இப்படி வள வளைச்சு கொடுக்குறது அப்படின்னு நடக்கக்கூடாது ஒரே மாதிரி கொடுக்கணும் அதான் ஐடியல் சிறப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இங்கிலாண்டு சிறப்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா இங்கிலாண்டு எஸ்டிஐ ஆர்யூபிஎஸ் சிறப்ஸ் ஐஏ சிறப்ஸாக இருக்கும் சரி ஓகே இப்போ அட எல்லாமே இப்போ நான் இதை நட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக நான் ஒரே ப்ராப்ளத்தில் முடிச்சுட்டு போயிடலாம் அதாவது இருந்தாலும் மற்ற சில விஷயங்களுக்கு ப்ராப்ளம் நடத்திட்டு வந்திருப்பேன் 
இதுக்கே நான் அப்படி கொண்டு போறேன்னா இந்த சாப்டர் இப்படி கொண்டு போகணும் ஏன்னா பாண்ட்லாஸ் வந்து நிறைய வந்து சுத்தி சுத்தி அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்களே வண்டியில குழப்பிடுற மாதிரி இருக்கும் நான் ரெண்டு ப்ராப்ளம் நடத்திட்டேன் அப்படின்னா இல்லாட்டி ஒரு ப்ராப்ளம் நடத்திட்டு உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க் நல்லா நான் வருது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்த ஹோம் ஒர்க்னா சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா காலம்ல ஒரு ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் கேட்டா கிளாஸ் நடத்தும் போது புரியுதான்னு கேட்டாலோடோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு ஆன்சர் கேட்டாலோட பர்டிகுலரா ஆன்சர் பண்றது ரெண்டு பேர் தான் இல்லை மூணு பேர் தான் பண்றீங்க அதே மாதிரி தான் இங்கிட்டு மூணு பேர் அங்கிட்டு ரெண்டு பேர் தான் பண்றீங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அந்த ப அந்த இதுல மோட்ல தான் பழகி வந்துருப்பாங்க நான் உங்களை சொல்லல ஸ்டாப் சொல் இப்ப நான் கிளாஸ் எடுக்கும் போதுனா நான் எனக்கு ஒரு ஃபீல்டு இருக்கும் என்னோட இது என்னன்னா நான் எடுக்கிற கிளாஸ் ரூம்ல மத்த ஸ்டாஃப் கிட்ட ஒழுங்கா அட்டென்ஷனா இருக்காத ஒரு பேசுறது கூச்ச போறக்கூடிய ஒரு பொண்ணோட ஒரு பையனோட என்னுடைய கிளாஸ்ல அட்டென்டிவா இருப்பாங்க ஆன்சர் சொல்லுவாங்க மத்தவங்களுக்கு அது ஆச்சரியமா இருக்கும் நான் அதுதான் என்னோட இது நினைப்பேன் அப்ப நான் உங்ககிட்ட எடுக்கும் பொழுது நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீங்க எல்லாருமே என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இங்க நீங்க பேசுறதுக்கு என்ன அப்ப நான் அந்த அளவுக்கு இதை நான் எடுக்கும் போதே வந்து இன்ட்ரெஸ்டடா போகணும்னு தான் நான் எடுப்பேன் இல்லைன்னா அந்த சோம்பல் இருந்தாவே நான் எடுக்க மாட்டேன் எனக்கு சோம்பலா இருக்கு டயடா இருக்குன்னா சொல்லும் போது கண்டென்ட் ஒழுங்கா சொல்ல மாட்டோம் அப்படியே ஓட்டிட்டு போயிருவோங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து அதை ஒரு விஷயம் சொல்லும் போது இன்ட்ரெஸ்டடா சொல்லணும் நான் நடத்தும் போதே வந்து ஒரு லைவா எடுக்கிற மாதிரி தான் நான் நடத்துவேன் ஐ மீன்ஸ் ஆஃப்லைன்ல எப்படி நடத்துவோமோ அது மாதிரி தான் நடத்துவேன் போர்ல நான் சாக்டரி சேர்க்க மாதிரி தான் எழுதுவேன் நான் இதை சொல்லதுக்கு அப்புறமா அதே மூணு பேர் இந்த சைடு அந்த சைடு ரெண்டு பேர் தான் ரிப்ளை பண்ண போறீங்க எனக்கு தெரியுது ஆனா இது வந்து உங்களுக்கு தான் இது நான் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து கம்மியா சொல்லிட்டு போயிருவேன் அது ஒரு விஷயம் இருக்கு அது நான் வந்து திருப்தியா நடத்தணும் உங்களுக்கு அப்பதான் வந்து நீங்களே நான் நடத்துறத படிச்சாலும் அது உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் புரியுதா இது ஒரு டைம் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு ஒரு ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஒரு நாமினல் சியர் ரெயின்போர்ஸ்மெண்ட் அதாவது ஸ்ரெப்ஸ் சொல்லுவோம்ல அது டூ லெக்டா த்ரீ லெக்ட் எனி லெக்டா இருக்கட்டும் அதை நான் டிசைன் பண்ண போறேன்னா அது கிட்டத்தட்ட மூணு விஷயத்தை சார்ந்திருக்கு அப்ப எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்ரெப்ஸ் எடுக்க போறோம் அது எப்படி வந்து இங்கிலாண்டா வைக்க போறோம் எத்தனை டிகிரில அது எப்படி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ண போறோம் இது மூணு சார்ந்திருக்கு வேற புரியுது என்ன சார் உங்களுக்கு டிசைன்கிறது அப்ப ஒரு ஸ்ரெப்ஸ் எடுத்து டிசைன் பண்ண போது அமௌண்ட் ஆர் குவான்டிட்டி ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் எண்ணிக்கையே அமௌண்ட் ஆர் அதிகரிப்பாங்க ரியல் எப்படி நீங்க எல்லாம் ஒரே மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு சார் தப்பு அதுலாம் ஓகே ஏன் தேவையில்லாம காசு செலவு பண்ணிக்கிட்டு நம்ம எப்படி பெண்டிங் வந்து நடுவில் தான் அதிகம் வரப்போகுது சீர் கிரியேட் ஆக போகுது அப்போ அந்த இடத்துல நெருக்கி வரக்கூடிய ஸ்பேஸிங் டிசைன் பண்ணிட்டு நடுவில் கொஞ்சம் நெருக்கி நெருக்க கொடுத்துட்டு சைட்லேருந்து சப்போர்ட்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் போக போக கம்மி பண்ணி விட்டுரலாம் ஓகேவா ஓகே அப்போ அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் சிரப்ஸ் இருக்கிறது ஒரு சில பாயிண்ட் நோட்ஸ் அப்படியே டிக்டேஷன் பண்ணுறேன் லட்டு ஸ்ட்ரீட்டை ப்ரா ப்ராப்ளம் நடத்திடலாமா சரி ஓகே கொடுக்குறேன் எழுதிக்கிறேங்க சில இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் 
விடுபட்ட பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே டோட்டலாக நடத்திட்டேன் இந்த பார் நான் சொல்லிட்டேன் இங்கிலாண்டு வெட்டிக்கல் பென்டப் பார்ஸ் மூணுக்கு கொடுக்காம வச்சுருக்கேன் மற்றபடி எல்லாம் கொடுத்துட்டு நீ ப்ராப்ளம் தான் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் அதிகமாக சார் அது விடுபட்ட பாயிண்ட்ஸில் சில இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குங்களா தான் அதுக்குன்னு இதுதான் இது இதுவரையும் நடத்துனதுலே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல அதாவது இதுன்னா பாராகிராஃப் பாராகிராஃபாக நடத்தினேன் பாராகிராஃபாக இல்லாமல் ஒரு சில பாயிண்ட் விட்டு டிக்டேட் பண்ணுறேன் எக்ஸாம் பாயிண்ட்டில் இப்போ கிராக்கோட வித்தில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் சிரப்ஸ் வந்து இன்டர்செப்ட் ஆகணும் அப்படின்னா ஃபார்முலா இருக்கு அதாவது நம்பர் ஆஃப் சிரப்ஸ் கிராக் வித் விடுபட்டா <laughs> 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 ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் மேக்ஸிமம் நாளைக்கு வந்து நான் ஃப்ரீ சர்ஸ் தான் கட்ட ஆரம்பிச்சிருவேன் சார் இல்லையா எனக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் செஷன் தேவைப்படும் இந்த ட்ராவல்ஸ் எல்லாம் இன்னும் இந்த செஷனோட சேர்த்து சேர் முடிக்க ஃப்ரீ சர்ஸ் ஆரம்பிச்சிருவேன் ஃபிட்டிங் சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறேன்னா இல்லை ஆரம்பிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக ஃபிட்டிங் சொல்கிறேன்னா தெரில சார் சிஎஸ் எடுத்தால் ஒன் சிரப்ஸுக்கான வேல்யூ சார் சொல்கிறது புரியுதா உங்களுக்கு மேலே சொன்னது ஒரு லெக்கு இருக்கு இல்லை ரெண்டு லெக்கு இருக்கு ஒரு சிலப்ஸுக்கான ஒரு சிலப்ஸ்னாவே எத்தனை லெக்கு இருக்கும் மினிமம் ரெண்டு லெக்கு இருக்கும் அப்ப டூ லெக்குக்கு எவ்வளவு சொன்னேன் ஒரு லெக்குக்கு ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் பை ஃபோர் கண்டுபிடிச்சிட்டு அது ரெண்டாவது பிடிக்கிட்டா டூ அந்த ரெண்டு லெக்கு இருக்க மாதிரி ஒரு சிலப்ஸுக்கு ஏரியா கிடைச்சிருக்கணும் ஏரியா கிடைச்சிருக்கும் சொன்னேன் சென்ட்டை பத்தி அங்கே கிடைச்சிருக்கணும் நான் சொல்லலை இப்பதான் ஒரு சிலப்ஸுக்கான சென்ட்டை சொல்லியிருக்கேன் பார்வலால ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஓ இன்டி ஏஎஸ்வி சார் புரியுதா ஆ அப்ப இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எப்போ இருக்கிறது என்ன எடுக்கக்கூடிய கிரியேட்டோட இல்டு ஸ்ட்ரென்த் இப்போ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் எடுத்துக்கிறோம் இன்டு ஏஸ்விக்கு நான் பார்க்கலண்ணா டூ லெக்குனா டூ இன்டு ஃபைவ் இன்டு எட்டு ஸ்கொயர் டூட் ஃபைவ் ஃபோர் புரியுதா என்னென்ன இதுதான் ஒரு சில சொல்கிற சீஸ் ஸ்ட்ரென்த்து ஓகேவா ஓகே சும்மா அதை எழுதி வச்சுக்கிருங்க ஓகே அடுத்து அடுத்து சீஸ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் என்டே ஸ்ட்ரப் சிஸ்டம் அப்ப எல்லா சிலப்பு கண்டுபிடிக்கணும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எப்போ ஏஎஸ்பியோட இன்டு டிபிஎஸ்பி கண்டுபிடிக்கணும் சார் புரியுது என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு சார் ஒரு சிலப்ஸோட சிஎஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த பார்ப்பலா மொத்தம் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் சர்ஸ் இருக்குங்கிறதுக்கு இது அப்ப டோட்டலா ஒரு பத்து இருக்குன்னா அதுக்கு இந்த பார்ப்பலா இது டிபிஎஸ்பி அதுல ஒரு சிலப்ஸுக்கான சிஎஸ் எடுத்துக்கு இந்த பார்ப்பலா அப்ப அதோட இந்த டோட்டல் நம்பரை பெருக்கிட்டோம்னா இந்த பார்ப்பலா வந்துருமா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த பார்முலாவோட ரெண்டாவது பார்த்த பார்முலாவை பார்த்தோம்னா மொத்த சிஎஸ் ரெண்டும் கிடைச்சிருமா எல்லா சிலப்ஸுக்கும் சேர்த்து அதான் சிஎஸ் ரெண்டு தான் என்டி சிலப் சிஸ்டம் சொல்லியாச்சு பத்து இருந்துச்சுன்னா பத்துக்கும் கிடைக்கும் பன்னெண்டு இருந்தால் பத்துக்கும் கிடைக்கும் சரி பன்னெண்டுக்கும் கிடைக்கும் புரியுதா ஓகே அதுக்கடுத்து ஒரு வேலை நம்மளோட இந்த டவ்வி இருக்கான் தெரியுமா நாமினல் சிஎஸ்எஸ் அவன் கூட்டிட்டான் அப்போ கிராக்கு உருவாகிறதுக்கு அவன் வந்து உள்ளுக்கு அலோவ் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா அப்போ அந்த இடத்துல நம்ம எப்படி சார் எடுத்துக்கிறோன்னா அதாவது அமௌண்ட் ஆஃப் சீர் போஸ் வந்து அந்த சிலப்ஸுக்கு எப்படி கன்சிடர் பண்ணானே அந்த சிலப்ஸ் மூலமாக எவ்வளவு போகுதுன்னு கன்சிடர் பண்ணானே அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பார்மலா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு இப்போ நான் உங்களே கேட்குறேன் டவுசிங்கிறது பத்து சார் 
கவிங்கிறது பன்னெண்டு சார் ஓகேவா இப்ப நம்ம சிஎஸ்என் இதுக்கு சார் பாக்கணா இது ஃபெயிலியரா சார் ஃபெயிலியர் இது கிராக் அடிக்குமா கிராக் அடிக்காதா இந்த கடிசன் வந்துச்சுன்னா கிராக் வரும் கிராக் வந்து டிராக்கல் டென்ஷனால இங்க கிரியேட் ஆகும் ஏன்னா டவுசி கூட தானே கம்பேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்ப அந்த கிராக்க இருக்கிறதுக்கு நான் பன்னெண்டையும் கன்சிடர் பண்ணி டிசைன் பண்ணுமா ரெண்டு ஊத்தையும் கன்சிடர் பண்ணி டிசைன் பண்ண போதுமா இதுதான் விஷயம் ஆ அதனாலதான் ஃபார்முலா டவுபி மைனஸ் டவுசி இண்டு கிராக்ஸ்ல போட்டு போயிருக்கிறோம் சார் இப்படி தானே சார் உங்களுக்கு பன்னெண்டு மைனஸ் பத்து போடும்போது அந்த ரெண்டு ரெண்டுக்கு தான் நம்ம டிசைனுக்கு எடுத்துக்கப்புறம் புரியுது எல்லாம் இருக்கு என்ன சொல்றேன்னு ஓகே அதனாலதான் இந்த ஃபார்முலாவே இப்படி கொடுத்துட்டு போனோம் இப்ப அதாவது எழுதுன பாருங்க அப்ப கூடுதலா எவ்வளவு சீர் போஸ் போயிருக்கு அந்த கிராக் உருவாக்குறதுக்கு எவ்வளவு சீர் போஸ் கூடுதலா ஓடிடுச்சு அப்ப அமௌண்ட் ஆஃப் சீர் போஸ் உருவாக்கலாம் அது எப்படி சார் உருவாக்கலாம்னா இல்லை இந்த அளவுக்கு போகலாமான்னு யோசிக்கிறேன் வேணாம் இந்த அளவுக்குனா போக வேணாம் ஓகே இது இது வரையும் புரியுது தானே சார் எல்லாம் இருக்கேன் ஓகே இப்போ இப்போ நமக்கு தேவையான அதாவது எதுக்காண்டி இந்த அளவுக்கு போக வேணாம் நான் சொல்கிறேன்னா ரொம்ப கொடுத்தோம்னா நீங்கள் மனப்படம் பண்ணும்போது இதை படிக்கிறதோ அதை படிக்கிறதோ அது ஆயிரும் கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் அதுக்காண்டி இப்போ இதை என்ன செய்யணும்னா இந்த இதை கொண்டு போயிட்டுனா இதோட கம்பேர் பண்ணணும் இதை நான் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிட்டு மேலே வந்து டோட்டலாக இருக்குல்ல இதோட போய் கம்பேர் பண்ணணும் இதோட கம்பேர் பண்ணி ரெண்டையும் அடிச்சு ஒரு பரலா வரும் டவ் மீன் டவ் சி இந்த பீட்டோட போய் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சோனே போய் அங்கிட்டு வந்து ஏஎஸ் வீட்டோட போய் எஸ்வின்னு ஒரு பரலா கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு கொண்டு போனோம்னா அது எங்கேயும் தேவைப்படும் சரி ஓகே வேணாம் அதுதான் இப்போ இதில் விடுபட்ட விஷயங்கள் என்னென்ன விட்டுருக்கேன் அப்படின்னா சார் இதுக்கு எதுக்கு சார் பரலாம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த பார்லாம் எதுக்கு கொடுத்துருக்கேன் எது ஈக்குவல்ட்னு கொடுத்துருக்கேன் இனி ஒன் டவ் மைனஸ் டவ் சி இன்ட்டு பி இன்ட்டு டி இது எது ஈக்குவல் எதுக்கான பார்லாம் அது அது பசி தெரிஞ்சிருக்கணும்ல சியரா அதாவது சியர்ல என்ன லோ ஃபோர்ஸ் சியர் போர்ஸுக்கு சியர் போர்ஸ் எப்படி சொல்லுவோம் வீ தானே சொல்லுவோம் ஐயா அப்ப இது சியர் போர்ஸ் விஎஸ்க்கு தான் இந்த பார்லாம் சார் புரியுதா சார் எல்லாம் இருக்கேன் ஓகே அதாவது எவ்வளோ அடிஷ்னலாக நம்ம கூடுதலாக சீர் போஸ் வந்திருக்கோ அந்த சீர் போஸுக்கு தான் இந்த பார்முலா ஓகே தானே ஓகே ஓகே இப்போ வந்து விடுபட்டது ஒரு ஒரு கண்டிஷனாக தான் விடுபட்டுருக்கேன்னா அதே சொல்லிப்போம் அதாவது இப்போ அடிஷ்னலாக ரெண்டே ரெண்டு ஈக்குவேஷன் பற்றி தான் நான் விட்டுருக்கேன் அதை இங்கே எழுத வேணாம் ப்ராப்ளம் நடத்தும் போது நான் சொல்லிக்கிறேன் இங்கே வந்து ப்ராப்ளத்தோடு வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இங்கே சொன்னோம்னா அதெல்லாம் மனப்படம் பண்ணுற மாதிரி போயிடும் உங்களுக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை மனப்படம் பண்ணுற அளவுக்கு ஒருத்து இல்லை எக்ஸாம் பாயிண்ட்லாம் கேட்க மாட்டாங்க இப்போ சிஎஸ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் சிலப்ஸ் பார்லாம் கொடுக்குற பாருங்க ஃபஸ்ட்டு வெட்டிக்கல் சிலப்ஸ் இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் இதுக்கு கொடுத்துருவோம் சார் இதில் எதுவும் ஒரு கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்டுட்டு இருக்காங்க சார் பார்லா அடியில் கேட்குறாங்க கண்டுபிடிச்சிருவோம் போவோம் 
சௌவி கூடுதல் அடுத்தா மினிமம் ரெயின்போ சொல்றது எடுத்துடுவோமா சார் புரியுதல்ல இருக்கு ஓகே சம் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வி வந்து நார்மல் பார்மலா எப்போ இந்த டவு மீனஸ் டவு சி இந்த பிடி எடுக்கணும் எப்போ வந்து இந்த சொல்லுவோம்ல டவு வி இப்போ விஇ பை பிடி அதை எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் பா அது கிளியராக புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல இதை வந்து பார்த்துக்கிறேங்க இப்போ ரெண்டாவது இதுனா எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க இங்கிலாண்டு சிலப்ஸ்னா ஃபார்முலாவாக கேட்டிருக்காங்க இங்கிலாண்டு சிலப்ஸ் சில இடத்துல விஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சில இடத்துல வியூன் கொடுப்பாங்க நான் வியூன் கொடுத்துருக்கேன் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஒய் ஏஎஸ்பி இன்ட்டு டி இன்டு எஸ்பி என்ன சார் அதே பார்முலா எடுக்கிறீங்கன்னா அதே பார்முலா அப்படியே எடுத்து வெட்டிக்கல் சிலப்ஸுக்கு அடிஷனலாக சைன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காசு ஆல்ஃபா இந்த ஆல்ஃபாங்கிறது எவ்வளோ டிகிரி இங்கிலாண்டாக கொடுத்துருக்கோமோ அந்த டிகிரி ஓகேவா லாஸ்ட் ஒன் பெண்டோ பார்ஸ் சாரி பெண்டப்பு தானே பெண்ட் அப் எப்படி சார் வளைச்சிடுவோம் பெண்ட் டவுனா பெண்ட் அப்பா அப் தானே இப்ப பெண் அப் பார்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஒய் ஏஎஸ்பி சைன் அல்பா ஓகே இந்த ஒரு பார்ப்பில் தான் சார் ஓகேவா டவுட் இல்லை ஓகே இப்போ நான் கேட்குறேன் உங்கள்ட்ட வரிசையாக சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் இது கீழே கொண்டு வந்துடுறேன் பார்த்தே சொல்லுங்கள் எதுக்கு இது வரும் தெரிஞ்சால் பார்த்தே போதும் எனக்கு எனக்கு இங்கிலீஷ் சிலப்ஸுக்கான பார்வை என்ன சார் சரி ஓகே எப்படி சொல்ல போகிறது இல்லை நாளைக்கு படிச்சுட்டு வாங்க நாளைக்காச்சும் நான் கேட்குறேன் சொல்லுங்கள் ஓகே இப்போ அடுத்து மினிமம் சேர் எம்பர்ஸ் மட்டுக்கு ஒரு பார்லா கொடுக்கணும் என்ன செய்யலாம் எப்படி கண்டுபிடிச்சி தான் ஆகணுமோ நாங்கள் நான் எழுதுகிறேன் சார் இது வரையும் எல்லாருக்கும் புரியுது தானே இந்த மூணு பார்லா கொடுத்த வரையும் புரியுது தானே எல்லாம் இருக்கேன் லாஸ்ட்டாக ஓகே இப்போ ஒரு ஒரு பார்லா வந்து எழுதுகிறேன் கோடு புக்கில் வந்து ஒரு ஒரு பார்மலாக தான் விட்டுருக்கேன் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் பார்மலா மினிமம் சேர் இம்பர்ஸ் மட்டுக்கு சொல்ல சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் அப்போ எப்போ மினிமம் சேர் இம்பர்ஸ் ஒன்று போவோம் இப்போ இதனே சொல்லியிருக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு ஒரு வேலை டவு வீ கூட போயிடுச்சுன்னா அப்போ தான் இந்த பார்மலா தான் யூஸ் ஆகும் சார் ஓகே தானே ஆ ஓகே அதாவது டவு வி வந்து டவு சியோட டவு சி மேக்ஸோட கூட இருந்தால் தான் இந்த பிரச்சனை டவு வியோட டவு சி கூட இருக்கு அப்படின்னா என்ன நமக்கு சேர் இம்பர்ஸ் மட்டும் தேவையில்லைன்னு ப்ராக்டிக்கலாக அது தியரட்டிக்கலாக சொல்லுவோம் ப்ராக்டிக்கலாக என்ன செய்வோம் நம்ம மினிமம் ரெயின் பர்ஸ் மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஓகே தானே அப்போ அந்த மினிமம் கம்பி எவ்வளவு போடுறதுக்கு ஒரு பார்முலா இருக்கும் இதுவரையும் பார்த்ததெல்லாம் டிசைனுக்கு டவு வி கூட போச்சு எக்ஸிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பார்முலான்னு பார்த்தோம் அப்போ மினிமம் போடுறதுக்கு ஒரு பார்முலா இருக்கு அந்த மினிமம் உள்ளதுக்கான பார்முலா தான் இப்போ நான் கொடுக்க போகிறேன் அப்போ அதுக்கு வந்து டரை பண்ணி கொண்டு வரலாம் நான் ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதுறேன் அதுக்கு எப்படி டரை பண்ணி கொண்டு வரதே சொல்கிறேன் நீங்கள் எது வேணுமோ அதை எடுத்துக்கிறேங்க மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரைட்டாக உள்ளதை எடுத்துக்கிறங்க அதுதான் அஸ்பர் ஏஎஸ்பி ஒருத்தர் எஸ்பி மினிமம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோரு பி ஒருத்தர் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஒய் இதான் அந்த பார்முலா சார் ஓகேவா ஓகே இந்த பார்முலா எப்படி வந்துச்சுன்னா மேலே ரெண்டு பார்முலா கண்டுபிடிச்சோம் யாவும் இருக்கா ஒரு நோட்டு கொடுத்த சில உது கொடுத்தா தெரியுமா எது டோட்டலாக எல்லா ஸ்லப்ஸும் எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் இந்த பார்முலா சார் புரியுதா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஐ ஏஎஸ்வி டிபி எஸ்வி இந்த பார்முலா அதுக்கடுத்து அமண்டா சியர் பேஸ் டூ பி டேக்கன் பை கூடுதலாக போகக்கூடிய அந்த ரெண்டு சியர் போஸ் எவ்வளோ டேக்கன் ஆகும் அப்போ இந்த பார்முலா சார் புரியுதா சார் என்ன சொல்லணும் அது ரெண்டும் ஈக்குவல் பண்ணி தான் கொண்டு வந்திருப்போம் இந்த பார்முலா எப்படின்னா சொல்கிற பாருங்களேன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் என்ன சொன்னேன் 
ஈக்வேஷன் ஒன்று அதாவது என்ன பார்த்துருப்போம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஒய் ஏஎஸ்வி இன்று டி பை எஸ்வி இதானே பார்த்தோம் இதே ஈக்வேஷன் டூக்கு ஈக்குவல் பண்ண போகிறோம் ரெண்டாவது ஈக்வேஷன் என்ன பார்த்தோம் அதாவது ஓகே அவ்வளோதான் பிடி இப்போ இதில் எது அடி போடும் இந்த டி இந்த டி அடி போட்டுருமா ஓகே இந்த ஏஎஸ்வி மேலே இருக்குது கீழே எஸ்வி இருக்குது இதை அப்படி வச்சுக்கிருவோம் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் இப்போ இங்கிட்டு போனால் நான் ஆயிரம் ஆல்ரெடி மேலே இருக்கு டவ் வி இருக்குது மைனஸ் டவ் சி இண்டு பி ஒத்தே இருக்கு அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எப்போ கீழே வந்தால் ஒத்தில் வந்துருப்பா பெருக்கள் உள்ளது எப்போய் ஓகே இந்த சைடு அப்போ என்ன இருக்கேன் வெறும் ஏஎஸ்வி ஒவ்வொருத்தில் எஸ்வி இருக்கும் இந்த டவ் வி மைனஸ் டவ் சி இருக்குல்ல இந்த டவ் வி மைனஸ் டவ் சிங்கிறது மினிமம் சீர் ப்ளஸ் ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ண போது அதாவது இது எப்போ எடுத்துக்கிறோம் டவ் வீலேருந்து டவ் சீர் எவ்வளோ எப்போ எடுத்துக்கிறோம் டவ் வீடு வெளி கூட போனால் எடுத்துக்கிறோம் ஆ ஓகே கூட போனால் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் டவ் வீடு வெளி கூடனா போகல டவ் சி தான் கூட இருக்கு நம்ம மினிமம் சீர் ப்ளஸ் ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம் அப்போ மினிமம் சீர் ப்ளஸ் ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம்னா அது எப்போ எப்படி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணோம் ஒரு குறிப்பிட்ட டவ் வீ கூட வந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் சார் புரியுதா சார் என்ன சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சார் அதாவது உங்கள் வீட்டுக்கு விருந்தா விருந் நீங்கள் வந்து ஒரு ரிலேட்டிவ்ஸ் வர்றாங்க சமைக்க போகிறீங்க அவங்க நாலு பேர் வர்றேன்னு சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் என்ன செய்வீங்க நாலு பேரும் சமைப்பீங்களா நாலு பேரும் சமைச்சிட்டீங்க இருந்தாலும் அடிஷ்னலாக ஒரு பேருக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் சேர்ந்து சமைச்சு வச்சுருப்பீங்க சார் என்ன சொல்கிறேன் புரியுதா உங்களுக்கு அவங்க வர்றது நாலு பேர் தான் இருந்தாலும் அடிஷனலாக வச்சுருப்பீங்க ஏதாச்சும் முன்ன பின்ன வந்துட்டாங்க நம்ம என்ன செய்யுது வர்றவங்களை போக சொல்ல முடியாதுல அது காண்டி அப்போ உள்ளே இருக்குள்ள நமக்கு டவ் வீ கூட இல்லை டவ் சி தான் கூட இருக்குது அப்போ கரெக்டாக இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம என்ன செய்யறோம்னா மினிமம் ரெயின்போர்ட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்றோம் நம்ம நம்ம மினிமம் ரெயின்போர்ட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் அதை கேட்கல டிசைன் நம்ம கிட்ட கேட்கல இருந்தாலும் நம்ம போடுறோம் அது எந்த அளவுக்கு போடணும்னா நம்ம அங்கே சொன்னோம் ரெண்டு பேரும் கெஸ்டா சமைச்சிருப்போம் ஒரு பேரும் கெஸ்டா சமைச்சிருப்போம்னா அதுதான் கோட் சொல்லுது ஒரு வேலை மினிமம் ரெயின்போர்ட்ஸ் மட்டும் என்ன செய்வீங்கன்னா நீங்க எப்படி ரெண்டு பேர் மூணு பேர் கூட வருவாங்கன்னு நீங்க அசீவ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க சமைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி டவ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வெளியே கொஞ்சம் கூட வர்ற மாதிரி அசீவ் பண்ணி நீங்க சமைக்கணும்னு சொல்றாங்க எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்றாங்க இங்க சார் புரியுதா ஆஹ் அப்ப கோடு என்ன சொல்லுதுன்னா மினிமம் சேவ் ரெயின்போர்ஸ் மட்டுக்கு நீங்க டவ்வியோட வேல்யூ அதாவது டவ்வில இருந்து டவ் சியை கழிச்சு டவ் எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா வருதுன்னு வைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர்னு எடுத்துக்கிட்டு சொல்றாங்க சார் இந்த வேல்யூ டவ்வில இருந்து டவ் சி வந்து கழிச்சு வரக்கூடிய வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் நியூட்டம் வர மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன்னு சொல்றாங்க எதுக்கு மினிமம் போறது இது மாதிரி இது வர்ற மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கிட்டு இதுக்கு கூடுதலா சமைங்க கூடுதலா வந்து நீங்க மினிமம் சேவ் ரெயின்போர்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க சார் புரியுதா ஆஹ் அப்ப என்ன ஆயிரும் இந்த பார்லாவில இந்த இடத்த தூக்கிட்டு இதுக்கு மேல என்ன போடணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் போடணும் இப்போ பார்ல பாருங்க இந்த பார்ல வந்துருச்சானே அப்போ இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் போகும்போது இந்த இடத்துல என்ன வந்துடும் ராக்கிரிக்கல மினிமம் சி ஏரம் பேசணும் வந்துடும் ஏ ஸ்வீட் டூட பேசி மினிமம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு பி டூட பே ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் சோன் இண்டியா போயின் வந்துருச்சு ஓகே தானே எதையுமே நீங்கள் மனப்பான பண்ணவே தான் நான் எல்லாத்துக்குமே கான்சல் சொல்லிட்டேன் எதுனால இது எது வருதுன்னு ஓகே தானே ஓகே வேணா அதை வந்து நோட்ஸ் ஒரு பாயிண்ட் அடிஷனாக எடுத்துக்கிறோம் ஏன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் சேர்க்கணும் எக்ஸாம்லேயே ஒரு டைம் கேட்டிருக்காங்க அதாவது டவ்வியோட டவுசி தான் கூட இருக்கு அதாவது வார்த்தையில் கொடுத்துருப்பாங்க நார்மல் சிஎஸ்எஸ் விட பெர்மிசிபிள் சிஎஸ்எஸ் கூட தான் இருக்கு அப்போ நீங்கள் டிசைன் ரீடிசைன் பண்ண போறீங்கன்னா எவ்வளோ வந்து மினிமம் சிஏ ரேப்பர் ஃபோன் நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் நியூட்டம் பரே முஸ்கேர் ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ இது பர்சன்டேஜில் சொல்கிறேன்னா இல்லை டவ்வியோட வேல்யூவில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் நியூட்டம் பரே முஸ்கேர் என்ன இந்த டவ்வியிலேருந்து டவ் இப்போ இது ஆ டவ்வியிலேருந்து டவுசியை கழிச்சாலும் எனக்கு என்ன வேலை தான் வரப்போகுது சார் டவ்விங்கிறது பன்னெண்டு சார் டவுசிங்கிறது பத்து சார் இப்போ நான் பன்னெண்டுலேருந்து பத்தா கழிச்சாலும் ரெண்டு வருது இந்த ரெண்டுங்கிறது எதில் இருக்கக்கூடிய வழிவா டவுசியில் இருக்கக்கூடிய வழியா டவ்வியில் இருக்கக்கூடிய வழிவா டவ்வியில் இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்ட்ரா வேலை தான் நம்ம கிடைக்க போகுது அதுதான் இந்த வேல்யூ ஓகே தானே ஓகே மினிமம்
அதனாலதான் மினிமமா சீரிய பஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் நான் சொல்லியிருக்கேன் இங்க கிராக் எது வருமா வராது இருந்தாலும் நம்ம எதுக்காக மினிமம் சீரிய பஸ் ஒன்று ப்ரொவைட் பண்றோம் கிராக்கே வராதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஃபியூரா அப்ப எதுக்கு கொடுக்குறோம் நம்ம சார் கோடல் பொசிஷன் சார் ஓகே அது எதுக்காண்டி கொடுக்குறேன்னு கேட்கிறேன் அதாவது நம்ம டக்டிலிட்டிக்காண்டி கொடுக்குறோம் அந்த வளைவு தன்மைக்காண்டி ஒரு லோடு கொடுக்க வரும்போது ஒரு வார்னிங் கொடுக்கணும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா டக்டிலிட்டி நேச்சர் அதுக்காண்டி நம்ம கொடுக்குறோம் சார் புரியுது என்ன சார் உங்களுக்கு அதாவது நம்ம டெக்னிக்கலா பேசணும்னா டக்டிலிட்டி தன்மையை இன்னும் அதிகப்படுத்தணும் நாலு நார்மலாக போட்டுக்கூடிய மெயின் ரீஎம்போர்ஸ்மெண்ட் அதோட டக்லிட்டி தன்மையை இன்னும் அதிகப்படுத்தணும் அப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட அலைன்மெண்ட்ல அது பிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் அதுக்கு அந்த கொடுக்கறோம் இதான் விஷயம் ஓகேவா ஆஹ் இதை வந்து நான் வெளிப்படையா லோக்கலா பேசணும்னா நான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய மெயின் ரீஎம்போர்ஸ்மெண்ட் தன்னோட அலைன்மெண்ட்ல இருந்து வெளியில் விலைக்கு ஓடிட கூடாது அதை பிடிச்சி வைக்கிறதுக்காண்டி இதை கொடுக்கறோம் ஓகேவா ஓகே அப்ப டெக்னிக்கலா அவ்வளவுதான் எழுதுறேன் மினிமம் டு டக்லிட்டி நேச்சர் காண்டி இது யாரு டக்லிட்டி நேச்சர் கொடுப்பா நம்ம கொடுக்கறதே எட்டமும் கொடுக்குறோம் ப்ளூக்ல கிராக்கும் வராதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இது யாருக்கு டெக்லிட்டி நேச்சர் நல்லா கொடுக்கும் ஸ்டீலுக்கு கொடுக்கும் ஓகே அந்த ஸ்டீலுக்கு வந்து கொடுக்கும் லாங்கிட்டு ரீம்பர்ஸ்மெண்டா இப்போ எந்த செக்ஷர் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சீரு ஃப்ளெக்சரல் மெம்பர் தானே பீம்க்கு தானே ஓகே ஓகே அந்த மெயின் ட்ராடுக்கு மெயின் ரீம்பர்ஸ்மெண்ட் கொடுக்கும் ஓகே தானே மினிமம் சீரியம்போர்ஸ்மெண்ட் இப்போ இங்கே ட்ராக்கே அடிக்க போகிறதுலன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ இங்கே கொடுக்கக்கூடிய சாரி இங்கே கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா மினிமமாக கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரப்ஸ்ங்கிறது எதை சார் எடுக்கிறதுக்கு டக்லிட்டியாக பிகைப்படுதுன்னு சொல்லியாச்சு அப்போ டக்லிட்டியாக இப்போ பிகைப்படுதுன்னா இது எதை எடுக்கும் சார் மேலே சொல்லி சார் ஓகே அதாவது இப்படி சொல்கிறேன் இப்போ நார்மலாக மெயின் ட்ரைவ் பண்ணி சொல்லி பிபிக்கு எதுக்கு கொடுப்போம் பெண்டிங் எடுக்கிறதுக்கு கொடுப்போம் ரெண்டு தானே ஆ மேலே சொன்னேன் நான் பெண்ட பாரில் நான் பெண்ட பாரில் மெயின் ட்ரைவ் பண்ணி மட்டும் தான் பெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்போ என்ன செய்யும் மெயின் ட்ரைவ் பண்ணி சொல்கிற ஒரிஜினல் வேலை என்னது பெண்டிங் சிஸ் எடுக்கிறது ஓகேவா வலை பீம வலை விடாமல் பார்க்குறது ஃப்ளெக்சரல் மெம்பராக ஆக்ட் ஆக்ட் பண்ணுறது அப்போ அங்கே பெண்ட பாரம் கொடுக்கும்பொழுது நம்ம கேட்கறது சீரும் எடுக்கும் பெண்டிங் எடுக்கும்னு சொன்னேன் இப்போ நான் கொடுக்குறேன் இந்த மினிமம் சீரியல் பண்ணி சொல்லி எதுக்காண்டி கொடுக்குறேன் என்னோடய மெயின் ட்ரைவ் பண்ணி சொன்னதுக்கு டக்லிட்டியை கூடுதலாக கொடுக்குறதுக்காண்டி அப்போ இது எது எடுக்கும் பெண்டிங் எடுக்குமா அது சார் இவன் யாருக்கு சார் உதவிக்கு போகிறான் மெயின் ரெம்பர்ஸ் மட்டும் உதவிக்கு தான் கொடுக்குறேன் மினிமம் சீர் ரெம்பர்ஸ் மட்டும் கிராக் எடுக்கிறதுக்கா நான் கொடுக்குறேன் சார் புரியுதா இல்லையா ஆ இதுனா கான்செப்ட்ல क्वेश्चनனா யா வரணும் வச்சிக்கிறேன் ஓகே ஸ்ட்ரப்ஸ் ஆல்சோ ப்ரொவைட் ஃபார் பெண்டிங் process இப்போ ரெண்டே விஷயம் தான் இருக்கு ஒன்று கிராக்கே அடிக்காது டவுவி விட டவுசி கூட போயிருக்கும் இருந்தாலும் மினிமம் சீர் ரீம்பர்ஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணானா அதுக்கு ஃபார்முலா இந்தா இருக்கு இதை படிச்சுக்கிறேங்க அதுக்கடுத்து டவ்வியோட வேலை எவ்வளோ இருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இதை பார்த்துக்கிறேங்க அதுக்கடுத்து இது ரெண்டு கான்செப்ட் கொஸ்டின் இதெல்லாம் மினிமம் சீர் ரீம்பர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறது அதாவது டவ்வி விட டவுசி கூட இருக்கும்போது அதுக்கு ஆப்போசிட் டவ்வி கூட போயிடுச்சு கிராக் அடிக்குது அப்படின்னா இந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாமே சார் புரியுதா ஓகே தானே ஓகே டிசைன் பர்பஸுக்குன்னா இப்போ ஒருவேளை டவ்வி கூட போச்சு அப்படின்னா நல்லா ஆச்சுருங்க ஃபஸ்ட்டு டவ்வி எவ்வளோ கூட போயிருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அது ஃபார்முலானா வியூ பை பி இன்ட்ரு டி அதை டவுசியோட கம்பேர் பண்ணணும் டவ்வி பை டவுசியோட கம்பேர் பண்ணி எவ்வளோ கூட போயிருக்குன்னு இதை கண்டுபிடிக்கணும் சார் புரியுதா இதை விவிஎஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு என்ன வெட்டிகுலர் சிலப்ஸ் வந்து என்ன சிலப்ஸ் குறை பண்ணணும் முடிவு பண்ணணும் வெட்டிகுலர் சிலப்ஸ்னா இந்த விவிஎஸ்க்கு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஒய் ஏஎஸ்வி இன்டி எஸ்வி பௌத்தர் என்ன வரும் டி கீழே எஸ்வி ஓகே தானே ஓகே இதே வந்து நமக்கு இங்கிலீன்னா சைன் ஆல்பா ப்ளஸ் காசு ஆல்பா பெண்ட பார்னா சைன் ஆல்பா பொத்தையும் இருக்கும் சார் ஓகேவா சார் ஓகே அப்போ இதில் 
வெட்டிகல் சிலபஸ் ப்ரொவைட் பண்ண போறீங்கன்னா இதுல இருந்து விஎஸ்க்கு வந்து இந்த வேல்யூ எடுத்து போட்டுருவீங்க எங்க இந்த வேல்யூ எடுத்து போட்டுருவீங்க ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எப்போ எல்லாமே கிடைச்சிடும் எஸ்வி தான் இங்கே கிடைக்கும் எஸ்வி தான் இங்கே கிடைக்கும் அப்போ எஸ்வி ஒன்று கிடைக்கும் அப்போ இதை வச்சுக்கிறேங்க ரெண்டாவது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு டி போடணும் மூணாவது முந்நூறு எம்எம் போடணும் இதில் எது லீஸாக இருக்கோ அதை தான் ஸ்பேசிங்காக எடுத்துக்கிறோம் சார் புரியுது என்ன சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு இப்போ ஸ்பேசிங் வந்து நூற்றம்பது எம்எம் வருது அப்படின்னா டோட்டலாக நான் பீமோட மெம்பர் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா மூவாயிரம் எம்எம் இருக்குது அப்போ மூவாயிரம்னா எத்தனை சிலபஸ் போடணும் மூவாயிரம் ஒருத்தல் அதை நான் சொல்லியிருக்கேன்னா எஸ்பி வந்து நூற்றம்பது ரூபா எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்போ எனக்கு டோட்டலாக உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ் டீங்கிறது எப்படி இருக்குது மூவாயிரம் இருக்குது மூவாயிரம் ஒருத்தல் கீழே எஸ்பி அப்போ மூவாயிரம் ஒருத்தல் எஸ்பினா எத்தனை நம்பர் ஆஃப்ஸ் கிடச்சிருமா மேலே பரவாயில்ல பார்த்தோம்ல யாவும் இருக்கா அப்போ இருபதுன்னு கிடைக்கும் அப்போ மொத்தம் இருபது சிலபஸ் வந்து நூற்றம்பது நூற்றம்பது ஸ்பேசிங்கில் போடணும் புரியுதா நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஆ டவ்வி கூட போயிருந்தால் இதுதான் டிசைன் ப்ரோசஸ் சார் இந்த ரெண்டு டிசைன் தான் அதில் இருக்குது இதுதான் இவ்வளோ பரவாயில்ல பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சில சில குட்டி குட்டி விஷயங்கள்லாம் விட்டுருப்போம்ல மேக்ஸிமம் எல்லாமே கவர் பண்ணியாச்சு அதுதான் சொல்ல போகிறேன் ப்ராப்ளம் பார்க்க வந்து பொதுவாக பத்தம் பொதுவாக உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சிடும் இப்போ என்ன செய்கிறேன்னா இது பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு டிசைன் சொல்லணும் இது பார்த்துக்கோன்னா மினிமம் சீரிய பஸ் ஒரு பார்லா கொடுத்தானே இந்த பார்லா இந்த பார்லா எப்படி எழுதிக்கிட்டீங்க எழுதுறேன் அந்த பார்லா எப்படி சார் எழுதுனீங்க ஏஎஸ்பி வகுத்தல் எஸ்பி மினிமம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோரு இன்டு பி வகுத்தல் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் இன்டு எப்போ இப்படி தானே எடுத்துக்கிட்டீங்க ஓகே இதுதான் ஃபைனல் ஓகே இதுதான் ஃபைனல் இதான் வச்சுக்கணும் ஓகே இது எதுக்கு மினிமத்துக்கு ஓகே இது மினிமத்துக்கு மினிமம் ஓகே மினிமம் சேர் இம்பர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு இப்போ டிசைனுக்கு டிசைனுக்கு என்ன சார் ஒரு ஃபார்முலா மூணு ஃபார்முலா இருக்குது என்னென்ன ஃபார்முலா இருக்குது சரி ஸ்ட்ரெயிட் பா ஒரு நேரம் சொல்லுங்கள் வெட்டிக்கல் சேர்த்து தான் ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம் என்ன வரும் பியூஎஸ்இ ஈக்குவல் டே ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எஃப்ஒய் ஏஎஸ்பி இன்டு டி வகுத்தல் எஸ்பி ஓகே இந்த விஎஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே எஸ்பி தான் நம்ம கிடைக்கும் இப்போ விஎஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு பரவாயில்ல என்ன எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதுக்கு பரவாயில்ல என்ன சார் ஹவுசி இன்டு விடி ஓகே இப்போ எல்லா வேலையும் கிடைச்சிருச்சு இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுலேருந்து ஆ இதுலேருந்து எஸ்பி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஓகே இது டிசைனுக்கு அப்போ இப்போ பாருங்கள் இப்போ ரெண்டாவது ரெண்டாவது என்ன கொடுக்குறேன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்டு டி மூணாவது என்ன கொடுக்குறேன்னா முந்நூறு எம்எம் இப்போ நல்லா நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா இப்போ உங்களுக்கு மினிமம் சேரிய படுத்த மாதிரி தான் ப்ரொவைட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா மினிமத்தில் இருக்கக்கூடிய நல்லா கவனிங்க இந்த கலர் இந்த எஸ்பி பார்க்கணும் அதாவது இதில் உள்ள எஸ்பி வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கடுத்து இதில் போ இதில் போட்டு இதில் ஒரு வேல்யூ வரும் எஸ்பி இந்த இந்த எஸ்பி கண்டுபிடிக்கணும் இது எஸ்பி தான் முந்நூறு எம்எம் தான் இந்த வேல்யூ இது மூணையும் கம்பேர் பண்ணி மினிமம் கேட்டிருந்தானா இதில் லீஸ்ட் ஒன்று என்ன இருக்கோ லீஸ்ட் ஒன்று என்ன இருக்கோ அதை எடுத்துக்கிறோம் எதுக்கு மினிமமுக்கு சார் புரியுது என்ன சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே இதுக்கடுத்து டிசைனில் மினிமம் கேட்கல டிசைனே பணம் சொல்லிட்டாங்க டவ்வி கூட போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த பார்லா போட்டு எஸ்பி கண்டுபிடிப்பீங்களா இது எடுத்துக்கிடுவீங்க அதுக்கடுத்து இதில் போட்டு இதில் ஒன்று எடுத்துக்கிடுவீங்க முன்னூறுவா எடுத்துக்கிடுவீங்க இது மூணில் எது வந்து ரீஸ்டாக இருக்கோ இது எடுத்துக்கிடுவீங்க ரீஸ்ட் ஒன் சார் புரியுதா சார் என்ன சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே தானே ஓகே இது நான் இப்போ எது எதுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நீங்கள் வந்து வெட்டிக்கல் பார்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ண போகிறீங்கன்னா இது எடுத்துக்கிறேன் ஒரு வேலை நீங்க இங்கிலாண்டா சிலபஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்றீங்க அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா இப்ப இங்கிலாண்டா சிலபஸ் ப்ரொவைட் பண்ண போறீங்க மினிமத்துக்கு இந்த பரவலா எடுத்துக்கிட்டீங்க எது இந்த பரவலா மினிமத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கிறேங்க பிரச்சனை இல்லை அதுக்கடுத்து என்ன செய்யணும் கீழே உள்ள இந்த ரெண்டு பரவலா முந்நூறு எம்எம் எடுக்கணும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்டு டி எடுக்க கூடாது வெறும் டி எடுத்துக்கிறோம் சார் இப்படி தான் என்ன சொல்றேன்னு அதுல லீஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன் சார் நான் நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க மேக்சிமம் வெட்டிக்கல் சிலபஸ் தான் ப்ரொவைட் பண்ண போறீங்க வெட்டிக்கல் சிலபஸ் ப்ரொவைட்
இந்த ஃபார்முலா தான் எடுத்துக்கிறீங்க எந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கிறீங்க மினிமம் வந்து இதை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கடுத்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு டி முந்நூறு போட்டு இதை லீஸ்ட் ஒன்று எடுத்துக்கிறீங்க ஒருவேளை வெட்டிகல் சப்ஸ் ப்ரொவைட் ப்ரொவைட் பண்ணாமல் இங்கிலீன் பார்த்து போடுறீங்க அப்படின்னா மினிமத்தில் உள்ள ஃபார்முலா எடுத்துக்கிறீங்க முந்நூறையும் எடுத்துக்கிறீங்க ஆனால் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு எடுக்க மாட்டீங்க ஸ்ட்ரைட்டாக டி எடுத்துக்கிறீங்க எப்படி எடுத்து அப்படி எடுத்துக்கிறீங்க புரியுதா சார் ஓகே சார் இதெல்லாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சார் அவங்க ஜஸ்ட் ஒரு வார்த்தையில தான் கொடுத்த ஆப்ஷன்ல வச்சிருப்பாங்க நீங்க இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சு வச்சிருந்தா தான் கான்செப்ட்ல அங்கே அடிக்க முடியும் புரியுதான சொல்றேன் உங்களுக்கு ஓகே இப்ப அட்டு பெருசாவே எழுதுறேன் ஒரு வேலை அட்டு இங்கிலாந்து சிரப்ஸ் இல்லாட்டி பாரு இங்கிலாந்து சிரப்ஸ் போட்டுக்கிறேங்க இங்கிலாந்து சிரப்ஸுக்கு மேல உள்ள பாருலாம்னா மினிமம் டிசைன் அதுக்குள்ளதை எடுத்துக்க வேண்டியது அது ஒன்றுல பிரச்சனை இல்லை ரோம் லெட்டர் ஒன்றுல பிரச்சனை இல்லை மினிமத்துக்கு வந்தால் அதை எடுத்துக்கிறங்க டிசைனுக்கு வந்தால் அதை எடுத்துக்கிறங்க வியூஸ் எடுத்துக்கிறங்க அது பிரச்சனை இல்லை ஆனா இங்கிலாந்து பார்ஸ் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ரெண்டாவது ரோம் லெட்டர்ல தான் பிரச்சனை மூணாவது ரோம் லெட்டர் முந்நூறு எம்மோட அப்படி மூணாவது கூட முந்நூறு எம்மோட எடுத்துக்கிறங்க ரெண்டாவது உள்ளதுக்கு என்ன செய்யணும்னா டி ஓட்டி எடுத்துக்கணும் டி ஆர் முந்நூறு எம்எம் அதுக்கடுத்து மேல உள்ள பார்ப்பலாம் இதுல இது லீஸ்ட் ஒன்று அதை எடுத்துக்கணும் சார் புரியுதா இதோட மேல கண்டுபிடிச்சோம்ல எஸ்வி அந்த பாரில் எடுத்துக்கிறோம் மினிமம் இல்லை டிசைன் எது கேட்கணும் அது மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஓகே இதெல்லாம் மேக்சிமம் ஸ்பேஸிங் சார் சிரப்ஸுக்கு ஒரு சிரப்ஸுக்கும் ஒரு சிரப்ஸ்க்கும் சிரப்ஸ்க்கும் இடைப்பட்ட மேக்சிமம் ஸ்பேஸிங் எவ்வளவு கொடுக்கலாங்கிறது ஓகே இப்போ அடுத்து இப்போ இப்போ நான் கொடுக்குறதுனா இதுவரையும் எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்களா சார் அப்படின்னா பார்மில் கொடுத்து கேட்டிருப்பாங்க ரொம்ப ரேர் ஆப்ஷனை பார்த்து டிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்காண்டி கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து ரொம்ப பயப்பட வேண்டியது இல்லை நான் பார்த்து இதுவரை சொன்னது விஷயங்கள் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டி அதிகம் இருக்குது இப்போ நான் சொல்கிறத பாருங்கள் என்ன சொல்ல பீமா வேரிங் டிப்ஸ்னு கொடுக்குறேன் கேட்டீங்க சார் அதுனா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படின்னா பா ஆப்ஷனை பார்த்து டிக் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கிறோம் அதனால் மழைப்படாம பண்ணுறது இல்லை பீமா வேரிங் in case of beams of varying depth என்ன பார்ப்பலாம்னா டவ் ஈக்குவல் டு விஇயூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எம்யூ வெட்டிங் மோட் தான் எம்யூனு கொடுக்குறாங்க அல்டிமேட் வெட்டிங் மோட் டிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் எஃபெக்ட் எடுத்து டேன் பீட்டா இது வந்து டேன் பீட்டாங்கிறது பீட்டாங்கிறது என்னென்னா இந்த பீமில் டாப் வெஜிக்கும் பாட்டம் வெஜிக்கும் இடப்பட்ட ஆங்கிளை தான் பீட்டான்னு சொல்லுவாங்க ஓகே வகுத்தல் பி இன்ட்டு டி இந்த பார்மில் பாட்டை வந்து எனக்கு டிக் பண்ணணும் இந்த பார்மில் எப்போ வரும்னா உங்கள் பீமை வந்து வேரிங் டெப்த்தில் கொடுக்குறாங்க வேரிங் டெப்த்துனா ஒரு பீம் இப்படி வருது வந்துட்டு எப்படின்னா ரியல் லெப்பில் பாசிபிலிட்டி கம்மி அடுத்து வந்து டெப்த்து என்ன சரி சரணாக குறைஞ்சி இப்படி போகுது அதுக்கடுத்து டெப்த்து கூடி இப்படி போகுது ஒரு கண்ணியஸ் பீமே சொல்கிறேன் இந்த ஃப்ளோருக்கு பீமோட டெப்த்து இப்படி வந்துருக்கு இந்த ஃப்ளோருக்கு இப்படி வந்துருக்கு இதுக்கு இப்படி வந்துருக்கணும் சார் புரியுது என்ன சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே டெப்த்து வைஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ளோருக்கும் ரூம் வந்து தடுத்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து நடுவில் வந்து ஒரு பாத்து ரூம் வருது நம்ம சானிடரி பீமோட் டெப்த்தை கம்மி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டவ்யூர் வழி அது மாதிரி அந்த வழக்கு தான் கொண்டு போக மாட்டோம் டிசைன்ல ஏன் நம்ம வந்து மட்டையை பிச்சுக்கிறோம் கொண்டு போக மாட்டோம் சொல்றேனா எக்ஸாம்ல கேட்டானா அந்த பார்மலா கேட்பாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் அடுத்து அதாவது எப்படி மாற்றி கேட்கலாம்னா எம்யூ பை எம்யூ பை டி இன்ட்டு டேன் பீட்டா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் விஇ அந்த சைடு விஇ கொண்டு போய் மாற்றி ஆப்ஷன்ல கேட்கலாம் கவனமாக இருக்கணும் வேர் வேர் இதில் எம்யூங்கிறது என்ன அப்படின்னா பெண்டிங் மூமெண்ட் அட் த செக்ஷன் அட் த செக்ஷன் போட்டுக்கிறேன் இதில் பீட்டாங்கிறது என்னென்னா ஆங்கிள் பிட்வீன் ஆங்கிள் பிட்வீன் டாப் அண்டு பாட்டம் எஜ் ஆஃப் டாப் அண்டு பாட்டம் எஜ்ஜஸ் ஆஃப் பீம் போட்டுக்கிறேங்க ஓகே
இந்த நெகட்டிவ்லாம் ஆன சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் போக வேண்டியதில்லை நெகட்டிவ் எப்போ வரும்னா உங்களுக்கு பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒரே டேரக்ஷனில் அப்போ டெப்த்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்போ நெகட்டிவ் வந்து விவ் மைனஸ் எம்யூ பெட்டி போடணும் அப்போ சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் தேவையில்லை எக்ஸாம் பாயிண்ட்டை வச்சு நம்ம பார்த்தா போகும் இப்போ நான் பிஹெச்டி பண்ண போகிறோம் அந்தளவுக்கு தேவையில்லை இங்கே ஓகே அடுத்து வேற என்ன சொல்லலாம் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் சொல்லலாமா எழுதிக்கிறேங்க இதுவும் விடுபட்டது தான் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் ஃபார் சியர் இப்போ ஒரு சியர் வந்து எப்போ கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுடைய சப்போர்ட்லேருந்து எபக்கிட்ட அளவுக்கு தூரத்துலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன் இப்போ ஒரு காலம் போட்டிருக்கீங்க காலம் போட்டிருக்கீங்கன்னா இந்த பீமோட இந்த பீமு எவ்வளோதான் அழுத்தினாலும் இந்த காலம் தாங்கிக்கிறோம் அப்போ இதுக்குள்ள வந்து இதே இது வரை ட்ராகே அடிக்காது ஏன்னா முட்டு இருக்கு காலங்கிற முட்டு வந்து தாங்கி பிடிச்சிக்கிறோம் சார் புரியுது என்ன சொல்லணும்னு உங்களுக்கு பெண்டிங் வராமல் தடுத்துடும் பெண்டிங் ஏற்பட்டதுனா கிராக் வர போதைங்க வீட்டை அடுத்துடும் ஆனால் பீம் இதில் நசுங்க நசுங்க கிராக்கு எப்படின்னா கொஞ்சம் இதில் இதுக்குள்ள வராது இதை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி போய் அடிக்க ஆரம்பிக்கும் சார் புரியுது அதை சொல்லணும் பொடிக்கேற கம்புல கட்டும் போது கம்புல கட்ட நேரத்தில் பிரச்சனை இருக்காது அதுல இருந்து போக போக தான் இது பிடிச்சி இருக்கிற விஷயம் வந்து இங்கே தான் பெண்டிங் அதிகம் கிரியேட் பண்ணும் என்ன சொல்றேன் புரியுதா உங்களுக்கு ஆஹ் அப்ப என்ன விஷயம்னா அப்ப இது குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்ல ஆக்ட் ஆக்ட் ஆகும் எந்த அளவுக்கு சார் டிஸ்டன்ஸ்ல ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா இதான எபக்டிவ்னு சொல்லுவான் இந்த ரெயின் போர்ட்ஸ் முன் வரேன் அந்த எபக்டிவ் ஜூதத்துக்கு நடக்கும் சார் ஓகேவா ஓகே சப்போர்ட்ல இருந்து A section of the distance of effective depth from support. Support length of effective depth from support, sir. Yes, critical section is great. Critical section for CR. அதாவது எஸ் செக்ஷன் அந்த கிரிட்டிகல் செக்ஷன் எங்கே கிரியேட் ஆகும்னா எஸ் செக்ஷன் ஆஃப் இயர் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எபக்டிவ் டெப்த் ஃப்ரம் சப்போர்ட் சப்போர்ட்லேருந்து எபக்டிவ் டெப்த் தூரத்தில் நடக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஓகே இப்போ சப்போர்ட்டில் என்ன நடக்கும் சப்போர்ட்டில் க இப்போ பீம் இப்படி இருக்குது இங்கே காலம் இருக்குது இங்கே கம்பரிசன் நடக்கும் தானே இந்த இந்த காலம் தாங்கிக்கிறது தானே ட்ராக் அடிக்க விடாம சார் இந்த பீம் இது மேலே அழுத்தும் பொழுது நசுங்க நசு நசுங்க ட்ரை பண்ணும் பொழுது இந்த ஆப்போசிட்ல ஒரு ரியாக்ஷன் டெவலப் ஆகும் இந்த சப்போர்ட் வந்து கொடுக்கும் இப்போ சிம்பிளி சப்போர்ட்னா இந்த இந்த ரியாக்ஷன் டெவலப் ஆகுதுல இது சொல்கிறேன் இங்கே இந்த சிம்பிளி சப்போர்ட் தான் இங்கே காலம் ஓகேவா ஓகே அப்போ எஃபெக்டிவ் தூரத்தில் தான் கிரிட்டிகல் செக்ஷன் உருவாகுது தவிர சப்போர்ட்டில் கம்ப்ரஷன் நடந்தாலும் நமக்கு வந்து அந்த ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் இது எப்படி சொல்லணும்னா இப்படி வேணா மாற்றி கொடுக்குறேன் ரெண்டாவது பாயிண்ட் இப்போ எண்ட் ஆஃப் பீம் பீமோட எண்டில் ரெண்டு சைடு இப்போ எண்ட் ஆஃப் பீம் subjected to reaction which causes compression in the beam avala da example ku ungalku solanumna கிரிட்டிகல் செக்ஷன் சார் புரியுதா அதே மாதிரி இங்கிட்ட ஒரு சப்போர்ட் வந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து ஒரு டி டி தூரத்துக்கு சப்போஸ் இங்கே இருந்துச்சுன்னா அதான் கிரிட்டிகல் செக்ஷன் ஓகேவா சார் 
Okay. Maximum, all the I am going to the I am going to put him on a concept of the day. I am going to put him Is an idea to come. See, Redgma. In the Nilkutrika stile, Okay. The past two painting one day, either go. If you are an anti painting, either go. If you are an anti painting, either go. Adulula Sierra, either ended. Sir, okay, then okay. Then I think and the Kranga, it is not bending a specific take painting tension. This <laughs> Tipo Crack if you end up a candy camera and food from Bargain. A crack, if you pull, sir. Are they in get out of five people, sir? If Upper, Nalakonia, Iduke perpendicular. Are they Iduke perpendicular? Everywhere in the right slump on the cracker. Sir Prisa? Okay. Is like an exam pint of a cake of matanga. Can't supply any fruit with the topic full of your participation under the cover fruit gram in a particular interview based on our shins. I can't even put it again. Sir, what is the answer? How about the answer? Lalu <laughs> Positive or negative or positive or negative or a brand artha diagonal tensor artha diagonal tension plus 
ட்ரையாகனல் கம்ப்ரஷன் ரெண்டுமே தானே வரும் டென்ஷன் ப்ளஸ் கம்ப்ரஷன் மைனஸ் ப்யூர் சியர் என்ன சார் அர்த்தம் கரெக்டாக ஆர்ஜினில் அடிக்கிறது தானே ப்யூர் சியர் நாம் ஒரு கால் லேஷன் தான் பெட்டில் படிச்சுருக்கீங்களே இது ஒட்டே அசோசியேஷனில் கேட்டுதான் இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கலன்னு சொல்லக்கூடாது மற்ற இடத்துல எப்படி யூஸ் பண்ணோமோ அதை எடுத்து தான் யூஸ் அடிக்கணும் ஓகே தானே ப்யூர் சியர் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா அது எவ்வளோ டிகிரியில் கிரியேட் ஆகும் நான் சொல்லியிருப்பேன் எவ்வளோ டிகிரியில் கிரியேட் ஆகும் ப்யூர் சியருங்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் கிரியேட் ஆகும் அப்படி கிரியேட் ஆகுறது நம்ம முழுக்க முழுக்க சியர் தான் இது டவு தான் ப்ளஸ் டவு கீழே மைனஸ் டவு இது ப்ளஸ் டவு இது மைனஸ் டவு அப்போ என்ன இருக்கு ப்ளஸ்ஸும் வரும் மைனஸும் வரும் அப்போ டயக்னல் கம்ப்ரஷனும் ஒரு மைனஸ் டயக்னல் டென்ஷன் ப்ளஸ்ஸும் வரும் ஓகேவா ஓகே வேற என்ன கொடுக்கலாம் எல்லாமே முடிச்சாச்சு நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட இப்போ உங்கள்ட்ட கேட்குறேன் சியர் பெயிலியருங்கிறது டக்டைல் பெயிலியரா பிரிட்டைல் பெயிலியரா சியர் பெயிலியருங்கிறது சியர் பெயிலியரா இருந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கும் ஸ்ட்ரக்சர்ல என்ன என்ன வீக் ஆகும் கிராக் அடிக்கு கிராக் எதில் அடிக்கு அப்ப என்ன ஃபெயிலியர் இருக்கும் ஏன் யோசிக்கிறீங்க பிரிட்டில தானே ஃபெயிலியர் வரும் ஓகே இதே வந்து ஃபிளெக்சரல் ஃபெயிலியர்னா எது வந்து ஃபெயிலியர் ஆகும் ஃபிளெக்சரல் என்ன அர்த்தம் பெண்டிங் நடக்கிறது அப்ப இப்ப ஒரு பீம் பெண்ட் ஆகுதுன்னா அப்ப எது பெண்ட் ஆக விடாம தடுக்கிறது யாரும் உள்ள வச்சிருக்கோம் ஸ்டீல வச்சிருக்கோம் அப்ப பெண்டிங் நடக்குது அது தாண்டி அப்படின்னா எது ஃபெயிலியர் ஆகுது அது என்ன டைப் ஆஃப் ஃபெயிலியர் என்ன மோட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் டக்டைல் ஃபெயிலியர் சார் புரியுது தர சொல்றேன் உங்களுக்கு அசசன் ரீசன் மேல பிரிட்டில பத்தி பேசிருப்பாங்க கீழே டக்கில பத்தி பேசிருப்பாங்க ரெண்டும் கரெக்டா ரெண்டும் ஒத்து போகுதா இல்ல ரெண்டும் கரெக்ட் ரெண்டும் சம்மந்த இல்லாம இருக்கானா பாத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஓகே எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா முடிச்சுட்டேன் ஆர்சிசி கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி ஆறு பர்சன்ட் முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் ஃபுட்டிங்ஸ் அரை மணி நேரம் கிளாஸ் என்ன சார் ஃபுட்டிங்ஸ் வரதான் முடிஞ்சிச்சேன்னு உங்களுக்கு தோணும் இல்ல ஃபுட்டிங்ஸ் அடுத்து இன்னொன்னு வச்சிருக்கோம் என்ன வச்சிருக்கோம்னா சர்வீசபிலிட்டியை பத்தி சில கோடல் ப்ரைஸ் சொல்லாம வச்சிருக்கேன் அதுக்கு சொல்லணும் ஸ்பேன்பை முந்நூத்தி ஐம்பது இரநூத்தி ஐம்பது முந்நூத்தி எண்பது முந்நூறு அது இரவசம் நடக்க சொல்லுவேனா ஓகே அதை பற்றி வந்து சொல்லணும் அதை பற்றி வச்சுருக்கேன் அதோட உங்களுக்கு ஆசிச்சு முடிஞ்சிருச்சோம் அது ப்ரீசஸ் காங்கிரட்டு கரெக்டான மூணு சேஷன் தேவைப்படும் ப்ரீசஸ் காங்கிரட்டு அதோட அது முடிஞ்சிடும் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி தான் இது ரெண்டும் பேரலாக வரும் அனாலிசிஸும் உங்களுக்கு ஸ்டீலும் பேரலாக வர மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ஒரு தீரி சப்ஜெக்ட் உள்ள கூட வரும்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக என்னென்னு தெரியலை தீரி சப்ஜெக்ட் வந்து என்ட்ராமெண்ட்ல ஆரம்பிக்க டிரான்ஸ்போர்டேஷன் வரும்னு நினைக்கிறேன் யாருக்கும் டவுட் இருக்கா எனிஒன் எஸ்பி ஸ்பேசிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்பேசிங் சொல்லுங்க அதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதே ஒரு ஸ்ட்ரப்ஸுக்குன்னு ஒரு ஸ்பேசிங் ஈடுபட்ட மேக்சிமம் ஸ்பேசிங் இருப்பீங்க சார் மேக்சிமம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ஸ்ட்ரப்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணலாம்னு இப்போ நீங்கள் மேக்சிமம் வந்து ஒரு முந்நூறு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா பி மோட நமக்கு லென்த் தெரியுதானே ஸ்பேன் தெரியுதானே எவ்வளோ ஸ்பானுக்கு போட போகிறோம்னா இப்போ அதெல்லாம் நம்ம டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா என்ன கிடச்சிடும் எத்தனை நம்பர் ஸ்ட்ரப்ஸ் போகணும்னு கிடச்சிடும் ஓகேவா ஆ அந்த எஸ்பிங்கிறது போடக்கூடிய ஸ்ட்ரப்ஸோட மேக்சிமம் ஸ்பேசிங் சார் ஓகேவா ஓகே வேறு யாருக்கும் டவுட்டு இனி ஒன் விஜயலட்சுமி மேடம் புவேந்திரகுமார் சார் சுரே கரிகரன் சார் ஜீவானந்தம் சார் மதிமிதா மேடம் பவித்ரா மேடம் சியா மேடம் ஏவிக்னே சார் பாலாஜி சார் அலெக்சாண்டர் சார் தமிழரசி மேடம் தாரணிய மேடம் தாரணிய மேடம் ஜீவிதா மேடம் மணிமேலை மேடம் நாகலட்சுமி மேடம் பரிமிலா மேடம் சுருதி மேடம் சேது பிரேம் சார் சேது பிரேம் சார் ஓகே விக்னேஸ்வரன் சார் விஜயன் சார் வினோத்குமார் சார் 
பி விக்னேஷ் சார் லலித்குமார் சார் சபிதா மேடம் சாகுமார் சார் அபர்ணா மேடம் முருகன் சார் வினோலியா மேடம் கீர்த்தனா மேடம் தனியவேலன் சார் அஸ்மிதா மேடம் ஓகே இந்த டாபிக் வந்து கொஞ்சம் மற்ற டாபிக் ஈஸி என்னோட பாயிண்டாகவே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஹோப் தான் இந்த டாபிக் வந்து கொஞ்சம் நிறைய ஃபார்முலாஸ் வர்றதுனால புரிஞ்சிடும் நடத்தும் போது ஈஸியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகும் ஆனால் நோட்டை எடுத்து பார்க்கும்போது ஒரு பிரச்சனை வரும் என்ன வரும்னா ஏன் இது எங்கே கொடுத்தாங்க இது ஏன் இப்படி வருது அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் ஆகும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒன்று ஸ்பீடாக வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வந்து அந்த பிளே பிளேயிங் ஸ்பீடை வச்சு நீங்கள் வீடியோ பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும் இல்லாட்டி உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த இடத்துல இருந்து புரியாமல் இருக்கு அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து திருப்பி விட்டு நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும் அவ்வளோதான் மேக்ஸிமம் எது எதுக்கு வருதுன்னு கான்செப்டில் புரிஞ்சுக்கிட்டு படிங்க மனப்படம் பண்ணாதீங்க ஆனுவல் பிளானர் வரப்போது உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் டேட் சொல்லிட்டாங்களா சொல்லிட்டாங்களா எப்போ என்ன ஓகே பார்த்துக்கிறீங்க என்னென்ன அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறீங்க ஓகேவா வரப்போகுது அதில் அவங்க பொத்தம்பது ரூபா தான் கொடுப்பாங்க இப்போ சப்பார்டேட் போஸ்டிங்னு கொடுத்துருந்தாங்க அது அது வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தானே அதில் ஒவ்வொரு சீட் இருக்குது ஜேடி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படி பத்தாம் பதிவு தான் சில விஷயங்கள் தான் கொடுப்பாங்க என்ன சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு டீடைல்டா உங்களுக்கு இதுல இருந்து இது வரப்போகுது அது வரப்போகுதுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க சும்மா எப்பயும் கொடுக்குற மாதிரி கம்பெனி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எவ்வளவு சப்பார்ட் போஸ்டிங்ல எவ்வளவு டெக்னிக்கல் போஸ்டிங்ல எவ்வளவு அப்படிதான் உங்களுக்கு மேலோட்டமாக தான் இருக்கும் நீங்க எல்லாம் வரப்போது தெரிஞ்சு அது தகுந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும் ஓகேவா ஓகே இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு ஓரளவு கிட்ட கிட்டத்தட்ட நிறைய எல்லா சுத்தியும் முடிச்சிட்டீங்க ஒரு அந்த ஸ்டீல் இந்த சாரி இந்த அனாலிசிஸ் ஸ்டீல் முடிச்சுட்டு அதோடு சேர்த்து இந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் முடிச்சுட்டு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு இருக்கும் உங்களுக்கு அடுத்த என்ட்ராமெண்ட்டில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் யூஸ் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு அது சிபிஎம் எஸ்டிமேஷன் பொறுத்து தான் இருக்குது கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப்லேயும் ஒரு எக்ஸாம் வரலாம் இல்லை இல்லை செகண்ட் ஆஃப்லேயும் ஒரு எக்ஸாம் வரலாம் இந்த டிப்ளமோ குவாலிஃபிகேஷன் லோன்னா பி குவாலிஃபிகேஷன் லோன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் சைன் ஆஃப்ல எந்த சொல்றேன் புரியுதா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜூனுக்குள்ள ஒன்னு ஆப்டர் ஜூனுக்குள்ள ஒண்ணு புரியுதா என்ன சொல்றேன் உங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க ரெடி ஆகிக்கிறேங்க நான் எது சொல்றேன்னா இந்த ஏஏ நான் கணக்குல சேர்க்கல உங்களுக்கு நான் அடுத்த எதுக்கு நான் சுத்தி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால இதுல இடையில வந்து இந்த மாநகராட்சியில இருந்து கொடுக்க போறான்னு சொன்னா தெரியுமா சிலபஸ் ரெடி பண்ண சொல்லியிருக்காங்களே அது வந்து வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்படியா வர வாய்ப்பு இல்லை வரப்போகுது அவ்வளவுதான் அது வந்து சரி ஓகே பேசுவோம் அதை பத்தி ஒரு நாள் பேசுவோம் டீடெயிலா பேசுவோம் எல்லாத்தையும் போய் சொல்ல வேணாம் அதனால உங்களுக்கு அடுத்த வருஷம் டிஆர்பி போட வேற தனியாக விடுவாங்க உங்களுக்கு தெரியும் டிஆர்பி வேற வரப்போகுது பாலிடெக்னிக் லெக்சரும் வரப்போது ஒரே வருஷத்தில் ரெண்டு எக்ஸாம் நடக்க போகுது இன்ஜினியரிங் காலேஜில் அஜிஸ்டன் ப்ரொஃபஸருக்கான எக்ஸாமு பாலிடெக்னிக் காலேஜில் லெக்சருக்கான எக்ஸாமும் வரப்போகுது புரியுது என்ன சொல்கிறேன்னே சிலபஸ் ஒரே சிலபஸ் தானே படிக்க போகிறீங்க டிஆர்பிக்கு மேக்ஸ் அரிசனெலாம் பார்க்கணும் நான் மேக்ஸ் நடத்துவேன் அப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் நடத்துவேன் அப்போ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்க வேண்டியதான் சும்மா அதுக்கடுத்து இதுக்கு இந்த ஜென்ரல் சைட்ஸ் படிக்கணும் அவ்வளோதான் விஷயம் இவ்வளோ டைம் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு ஜென்ரல் சைட்ஸுக்கு ஏன்னா நீங்கள் கரைச்சி பிடிச்சி வச்சுருக்கணும் இந்த வாய்ப்பை யார் நல்லா பயன்படுத்திக்கிட்டீங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் டெக்னிக்கல் முடியலன்னா கரெக்டாக முடிஞ்சிடாது அது பிரச்சனை இல்லை ஜென்ரல் சைட்ஸுக்கு இவ்வளோ டைம் கிடச்சிருக்கு இதை நீங்கள் கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கணும் பயன்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஃபிட்டு ஒரு கிரீனிங் பேனாவை தொடுறதுக்கு ஃபிட்னு அடுத்தம் அவ்வளோதான் ஓகே தேங்க்யூ சார் ஓகே ஓகே கட் பண்ணுறேன்